Hello everyone. Uh, in this class, I am going to talk about history class. Background. So, my name is Sindhu. You attendance with initial name and initial you attendance. You have test marks. We have Vivekananda Ayers Academy and company WhatsApp number. You have a group of people. You have a WhatsApp number. You have a WhatsApp number. So, you have a little bit of time. ஒரு <laughs> So, prior starting to the class, in the academy, you have to institute the yeah. name of your name and your attendance to the academy or WhatsApp number. You can send it to the academy. So, everyone, you have to do your name with your name. Your name, your name, your name, your name, your name, your name. By the way, your test marks. நீங்க டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படினா உங்க பேர் மட்டும். இது டெஸ்ட் எழுதுனீங்க அப்படினா உங்க டெஸ்ட் மார்க்ஸும் சேர்த்து அகாடமியோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிரணும். ஓகே. சோ இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல as i said நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். அதுல இருந்து நீங்க வந்து கிளாஸ் தான் கவனிக்கலாம் அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க எனக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கேட்கலாம் என்னோட ஸ்கிரீன் இப்ப உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுதா இஸ் மை ஸ்கிரீன் விசிபிள் நோ மேம் ஓகே Okay. I hope you will know the screen. Yes, ma'am. Okay. Do you know the screen? Yes, ma'am. Okay. So, this class is Ancient India. Okay. And the class is called Sindhu. So, I want your entire attention from the beginning to the end. Okay. So, I want your entire attention from the beginning to the end. So, if you have an exam point of view, you will have important points in your side. Then, I will explain to you Tamil and English. Yes? I will explain to you in Tamil. Yeah, fine. I will explain to you in Tamil and English. I will explain to you in Tamil and English. You will note that you will have a point wise. History, it will be best. You will have a point wise. You will have a point wise. You will have a point wise. உங்களுக்கு நான் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலயுமே பாயிண்ட் வைஸ் சொல்றேன் என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கிளாரிபிகேஷன் அதாவது இந்த காலத்து பண்டைய காலத்து இந்தியா இருக்கு இல்லையா ஆன்சன்ட் இந்தியா அப்படின்னா பண்டைய கால இந்தியா சோ இந்த பண்டைய கால இந்தியால இருக்கிற டிவிஷன்ஸ் அவங்க அதாவது அங்க இருக்கிற பிரிவினைகள் டிவிஷன்ஸ் அங்க என்னென்ன ரெவல்யூஷன் நடந்தது புது விதமா என்னென்ன புதுப்பிட்டாங்க அதனால அவங்க வாழ்க்கை முறை எப்படி மாறிச்சு இது இந்த கிளாஸ்ல பாக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் சிந்து சமவெளி நாகரீகம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இருக்கு இல்லையா அதோட கீ பாயிண்ட் ஓகே இப்போ அதை பத்தின ஒரு குட்டி ஜிஸ்ட் இதுதான் வந்து இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ கொஸ்டின் வாட் மேக்ஸ் அஸ் ஹியூமன் நம்மள மனுஷனா பண்ணது எது இவங்க ஒரு மனிதன் அவங்க ஒரு மனிதன் அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு பிரிவினை இருக்க 
ஓகே ஸோ நம்மளெல்லாம் இப்போ அனிமல்ஸ்லேருந்து மனுஷங்க டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எந்த விதத்தில் காட்டுது யா அதுக்கான ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கல்ச்சர் நம்ம நடைமுறையில் இருக்கிற சம்பிரதாயம் கல்ச்சர் நம்ம வழி வழியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற கல்ச்சர் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட கல்ச்சர் வச்சு தான் இவங்க எந்த ஊரை சேர்ந்த மனிதர்கள் நம்மளால் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம ஊர் இந்தியாலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரீஸ் சுடிதார் இது தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வியாக பண்ணுவோம் இதே நீங்கள் வெப்சைட் கண்ட்ரீஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாரீஸ் அண்ட் சுடிதார்ஸ் தான் தெரியாது ரைட் தே வில் நோ ஓன்லி பேண்ட் ஷர்ட் இந்த மாதிரி ஸோ அவங்கவுங்க ஃபாலோ பண்ணுற கல்ச்சர் தான் வந்து நம்மளை ஒரு ஹியூமன் கிட்ட வந்து இன்னொரு ஹியூமன் கிட்ட வந்து ஒரு வித்தியாசத்தை காட்டுது நீங்கள் கேட்கலாம் ஹிஸ்டரிக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்ட்டு ஹியூமன் கிரியேட் ஆனதுல இருந்து பேசப்படுறது தான் ஹிஸ்டரி Okay, so this point is important. Okay, ma? So, a human is how to create a human. Our life is how to change in our life. And then the revolution is how to change in our life. Now, we have to change in our life. So, from the starting line, we have to change in our human. That's why we start with our history class. So, this is the first second one, language. So, animals are not a creative language. No, I am not a person. I am not a person. I am not a person. But I am not a person. We are talking about the language. We are talking about the Tamil Nadu. We are talking about outside Tamil Nadu or outside India. We are talking about English. We are talking about the language. We are talking about French or whatever it is. Spanish. We are talking about the language. So, a language is a person. We are talking about the animals. We are talking about the differentiation. எல்லாத்துக்கும் <laughs> நீங்க வந்து ஏன் எக்ஸாம்ல கம்மியா மார்க் வாங்கிட்டீங்க இல்ல நான் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிருக்கணும் சோ வாட் எவர் த கொஸ்டின் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ரீசன் பண்ற ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு இந்த எபிலிட்டி தான் மனுஷங்களுக்கும் மற்ற விலங்குகளுக்கும் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசமா சொல்ற தேர்ட் பாயிண்ட் ஓகே அண்ட் எம்பத்தி ஓகே சோ இப்ப வந்து மற்றவங்களோட ஒரு ஃபீலிங்க புரிஞ்சுக்கிற தன்மை வந்து ஆப்வியஸா மனுஷங்க இப்ப விலங்குகளுக்கு இருந்தாலும் அதை கன்சோல் பண்ற விதமா இருக்கிறது வந்து மனுஷங்களுக்கு தான் இல்லையா சோ இப்ப நம்ம பேரண்ட்ஸே வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ஃபீல் ஆகுறாங்க ஆர் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க ஃபீல் ஆகுறாங்கன்னா அவங்கள அந்த கஷ்டத்துல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வரக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஒரு மனுஷனால பண்ண முடியும் சோ இதுதான் வந்து விலங்குக்கும் மனுஷனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சு அவனோட வாழ்க்கையை எப்படி எல்லாம் கொண்டு வந்து என்னென்ன புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் வந்து இன்னைக்கு இருக்கான் அப்படின்னு ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் நான் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பாயிண்ட் ஓகேங்களா இதுல ஒன்னும் நான் பெருசா சொல்லல மனுஷனுக்கும் மற்ற விலங்குகளும் இருக்க வித்தியாசம் என்ன நம்ம பேசுற மொழி நம்ம நடந்துக்கிற விதம் நம்ம வந்து ஒரு காரணம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் சொல்லுவோம் இல்லையா எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் வச்சிருப்போம் நம்ம நல்ல விதமா போனாலும் அதுக்கு ஒரு காரணம் வச்சிருப்போம் தப்பா ஏதாவது பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு காரணம் வச்சிருப்போம் சோ இந்த காரணம் சொல்றது இறக்க குணம் அதாவது ஒருத்தவங்க ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கும் அந்த கஷ்டத்துல இருந்து அவங்களை எப்படி வெளியே எடுத்துட்டு வரணுங்கிறது மனுஷனுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து மனுஷனுக்கும் மற்ற விலங்குகளுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அப்படி ஒரு மனுஷன் தோன்றினதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த விலங்கு கிட்ட இருந்து தன்னைத்தானே நாம மனுஷன் இப்படிதான் இருக்கணும் எடுத்து இப்ப அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க போகுது அதுதான் ஓகேலாம் இங்கிலீஷ்ல சொன்னேன் ஸோ அடுத்த ஸ்லைட் போகலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவன் முதுகு தண்டு ஓரளவுக்கு நேராகுது 
அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அப்பவே அவன் என்ன பண்றான் ஒரு ஆயுதத்தை கையில் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த ஆயுதங்களை தான் ஓகேங்களா சோ லாஸ்ட்ல இருந்து தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஆயுதம் அப்பதான் முதல் முதல்ல அவன் ஆயுதத்தை கையில் எடுக்க சின்னது அடுத்தது நேரா நின்று இப்ப நம்ம நடக்கிற மாதிரி சராசரி மனித நாட்டம் கையில ஒரு பெரிய ஆயுதத்தை வச்சுக்கணும் இந்த இமேஜ் எல்லாருமே பாத்துருப்பாங்க ஆனா முதல் முதல ஒரு சின்ன ஆயுதம் எடுத்ததுதான் வந்து பழைய கற்காலம் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் பீப்புள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நிமிந்து ஆயுதத்தை தோல சுமக்கிற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு பெரிய ஆயுதத்தை வளர்த்தினதுதான் மிடில் ஸ்டோரேஜ் இடைக்கற்காலம் அடுத்தது பெரிய ஆயுதங்கள் பெரிய கோல் ஒண்ணு எடுத்துட்டு கம்பீரமா இப்ப நம்ம நடக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் நியூ ஸ்டோரேஜ்ல வந்து ரெவல்யூஷன் மாற்றங்கள் ஓகேங்களா சோ இது நான் எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா இந்த உங்களுக்கு வந்து மனுஷனோட மாற்றங்கள் அவன் உடல்லையும் சரி உள்ளத்தையும் சரி அவனுக்கு இருந்த மாற்றங்கள் அத எப்படி ரியாக்ட் பண்ணா சின்ன இப்ப ஆயுதத்தை வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி அவன் ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு இந்த ஸ்லைட் நான் உங்களுக்கு போட்டேன் சோ இந்த ஸ்லைட் பாஸ்ட்ரி வரலாறுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு எவ்ரிங் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மேம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கேக்குதா வரலாற்றுக்கு <laughs> 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 சோ ப்ரீ ஹிஸ்டரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வரலாற்றுக்கு முன்னாடி இருந்தது சோ ஒரு வரலாறு எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டு வத்துட்டு போயிருப்போம் இல்லையா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க வீட்டுல இருந்து வெளியே போறீங்க அப்படின்னா நீங்க போகும்போது உங்களோட பேக் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் என்ன இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு போவீங்க ஓகேவா சோ அப்ப நீங்க வீட்டுக்கு விட்டு வெளியே போயிட்டீங்க அப்படின்னு எதை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க உங்களோட ஸ்லிப்பர்ஸ் இருக்காது உங்க பேக் இருக்காது நீங்க மேபி வண்டி யூஸ் பண்ற ஆளா இருந்தா உங்க வண்டி இருக்காது அதை வச்சு எல்லாரும் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஓகே நீங்க வெளியே போயிருப்பாங்க போல ஃபைன் இந்த மாதிரிதான் அந்த காலத்திலயும் விட்டுட்டு போன சில பொருட்களை வச்சுதான் வந்து இந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி பொருட்கள் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேவா சோ இதை வந்து யாரும் போய் நேர்ல பார்த்ததும் கிடையாது இதுக்கு எந்த வித ஆதாரங்களும் கிடையாது அவங்க விட்டுட்டு போனதை வச்சு ஜஸ்ட் அ கெஸ்ஸிங் ஒரு கெஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் இப்படி இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு இது எல்லாமே வந்து ஒரு யூகிக்கிறது தான் சோ ஹிஸ்டிய பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரு யூகிக்கிறது தான் ஒருத்தவரை யாரும் போய் நேர்ல பார்த்தது இல்ல அவங்க விட்டுட்டு போன பொருட்கள் அவங்க எழுதி வச்சது அவங்களோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க எழுதி வச்சதெல்லாம் வச்சுதான் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது ஓகே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இங்கிலீஷ்ல எழுதுறவங்க எழுதிக்கோங்க எவ்ரி திங் தட் ஹேப்பன் பிஃபோர் ரெக்கார்ட்ஸ் பிகின் எவ்ரி திங் தட் ஹேப்பன் Before records begin, தடயங்களுக்கு முன் தோன்றியதுதான் வரலாறு தடயங்களை வைத்து தோன்றியதுதான் வரலாறுன்னு எழுதிக்கோங்க தடயங்களை வைத்து தோன்றியதே வரலாறு எவ்ரி திங் தட் ஹேப்பன் பிஃபோர் ரெக்கார்ட்ஸ் பிகின் ஆர் யூஸ் அஸ் எவிடன்ஸ் அண்ட் பிகேம் ஹிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ்ல தடயங்களை வைத்தே தோன்றியதுதான் வரலாறு தமிழ்ல தடயங்களை 
all evidence come from the material remains left behind okay so vittu vittu chendra porulkalai veithe varalaatri uruvaakinar tamil ezhudikonga vittu vittu chendra porulkalai veithe varalaatri uruvaakinar yes note paniyaacha all evidence come from the materials remain left behind okay is all evidence comes from material remains left behind okay va tamil and english rendu me note paniyaacha in the slide la ungalku edha doubt iruka illa edha point na thirupa explain pannu nenikireengala மனிதன் முதல் முதலில் தோன்றினான் இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியற இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கே ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ண முடியும் அங்கதான் வந்து மனிதன் முதல் முதலில் தோன்றினான் அவங்களோட டைம் பீரியட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டென் தௌசண்ட் பிசி கிமு பத்தாயிரம் டென் தௌசண்ட் பிசி Old Stone Age ஓட பீரியட் டென் தௌசண்ட் பிசி பழைய கற்காலம் கிமு பத்தாயிரம் ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைம் லைன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு ஃபில்லிங் த பிளான்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது இல்லை ஆப்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் கேட்பாங்க உங்க இன்ஸ்டியூட்டை ஸ்கிரீன் சரி நீங்க டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸான டைம் லைன் கொடுப்பாங்க பழைய கற்காலம் பத்தாயிரம் கிமு பத்தாயிரம் டென் தௌசண்ட் பிசி ஓகேவா அடுத்தது மிசோலித்திக் ஏஜ் இதை வந்து மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க இடை கற்காலம் அதோட காலகட்டம் பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் கிமு கிமு பத்தாயிரத்துல இருந்து கிமு ஆறாயிரம் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் டென் தௌசண்ட் பிசி டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசி மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் இல்லைனா மிசோலித்திக் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க இதோட கற்காலம் இதோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பிசியில இருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசி கிமு பத்தாயிரம் முதல் கிமு ஆறாயிரம் வரை இடை கற்காலம் நோட் பண்ணியாச்சு இதை நீங்க ஒரு டேபிள் ஃபார்ம்ல போட்டு எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறதுக்கு வசதியா இருக்கும் அடுத்தது புதிய கற்காலம் நியூ ஸ்டோனேஜ் இல்லைன்னா மிசோலித்திக் ஏஜ் நீங்க நியூ ஸ்டோனேஜ் போட்டுக்கோங்க நியோலித்திக் ஏஜ் இல்லைன்னா நியூ ஸ்டோனேஜ் புதிய கற்காலம் அதோட டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசியில இருந்து போர் தௌசண்ட் பிசி கிமு ஆறாயிரம் முதல் கிமு நாலாயிரம் வரை சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசி டு போர் தௌசண்ட் பிசி கிமு ஆறாயிரம் முதல் கிமு நாலாயிரம் வரை புதிய கற்காலம் ஓகேவா இதுக்கு அடுத்து வந்ததுதான் வந்து உலோக காலம் உலோக காலம் மெட்டல் ஏஜ் சோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல புதிய கற்காலம் வரைக்கும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே நான் திருப்பி சொல்றேன் ஓல்டு ஸ்டோனே அங்கதான் முதல் முதலே ஹியூமன் வந்து மனுஷன் தோன்றினான் சோ அதுல இருந்து பத்தாயிரம் கிமு ஓல்டு ஸ்டோனே ஃப்ரம் தர்ஸ்ட் ஹியூமன் டு டென் தௌசண்ட் பிசி அடுத்தது நியோலித்திக் ஏஜ் ஆர் மிடில் ஸ்டோனேஜ் அதோட டைம் பீரியட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசி டு ஃபோர் தௌசண்ட் பிசி இடை கற்காலம் அதோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கிமு ஆறாயிரம் முதல் கிமு நாலாயிரம் வரை அடுத்தது வந்து நியூலித்திக் ஏஜ் ஆர் நியூ ஸ்டோனேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட காலகட்டம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசி டு ஃபோர் தௌசண்ட் பிசி அதாவது புதிய கற்காலம் அதோட காலகட்டம் ஆறாயிரம் கிமு ஆறாயிரம் முதல் கிமு 
நாலாயிரம் வரை நோட் பண்ணியாச்சா இப்போ ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் பழைய கற்கால மக்கள் வந்து எங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரையோரம் தான் வாழ்ந்தாங்க தே லிவ்ட் நியர் ரிவர்ஸ் ஓகே கரையோரம் அங்க நதி ஓ நதிக்கரையோரம் அப்படிதான் வாழ்ந்தாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓல்டு ஸ்டோனேஜ்க்கு கீழே இருந்த அந்த ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் அதாவது அங்கதான் முதல் முதல்ல மனுஷன் வந்து தோன்றினாங்க அந்த உலகத்துல சோ அந்த பீரியட்ல அந்த மக்கள் எங்க வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா நதிக்கரையோரம் தான் வாழ்ந்தாங்க ஆறு கிட்ட நதி கிட்ட சோ கரையோரம் எழுதிக்கோங்க தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல தே லிவ் நியர் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க எழுதியாச்சா கரையோரம் வாழ்ந்தனர் தே லிவ் நியர் பிளாங்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் ஓல்டு ஸ்டோனேஜ்ல இவங்கெல்லாம் இவங்களெல்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ஸ் அண்ட் கேதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்ப அதாவது இப்ப நம்ம என்ன ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கோமோ அந்த ப்ரொஃபஷன் வச்சுதான் அவங்களை கூப்பிடுவாங்க நம்ம ஒரு டீச்சர் அப்படின்னா அவங்க டீச்சரா இருக்காங்க டாக்டரா இருக்காங்க இன்ஜினியரா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இவங்களோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா உணவை சேகரிக்கிறது மட்டும்தான் வேட்டையாடி உணவை சேகரிச்சுப்பாங்க அதனாலதான் ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உணவு சேகரிப்போர் தமிழ்ல பழைய கற்கால மக்களை உணவு சேகரிப்போர் என்று அழைப்பர் த பீப்புள் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்டோனேஜஸ் ஃபாலர்ஸ் ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரஸ் பழைய கற்கால மக்களை உணவு சேகரிப்போர் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் பழைய கற்கால மக்களை உணவு சேகரிப்போர் என்று அழைப்பர் The people of old storage are called as hunters and gatherers. The people of old storage are called as hunters and gatherers. Note on your chunk. This is the end important point. Now, if you have a old storage, you can tell me about it. Okay. That is the middle storage. This is the column. இதோட காலகட்டம் என்னது கிமு ஆறாயிரம் இருந்து கிமு நாலாயிரம் வரை அதாவது பிசி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு பிசி ஃபோர் தௌசண்ட் இங்க வந்து தே ஸ்டார்டட் ஃபிஷிங் பீப்புள் ஆஃப் மடல் ஸ்டோனேஜ் ஸ்டார்டட் ஃபிஷிங் இடைக்கற்கால மக்கள் மீன் பிடிக்க தொடங்கினர் இடைக்கற்கால மக்கள் மீன் பிடிக்க தொடங்கினர் இப்ப நம்ம மிடில் ஸ்டோனேஜ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த டாபிக் கீழே எழுதிக்கோங்க இடைக்கற்கால மக்கள் மீன் பிடிக்க தொடங்கினர் இந்த பீப்புள் ஆஃப் மிடில் ஸ்டோனேஜ் ஸ்டார்டட் ஃபிஷிங் நோட் பண்ணியாச்சா பீப்புள் ஆஃப் மிடில் ஸ்டோனேஜ் ஸ்டார்டட் ஃபிஷிங் இடைக்கற்கால மக்கள் மீன் பிடிக்க தொடங்கினர் ஓகே அடுத்தது நியூ ஸ்டோனேஜ் புதிய கற்காலம் பார்க்க போறோம் அங்க டொமஸ்டிகேஷன் அதாவது விலங்குகளை பராமரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க த பீப்புள் ஆஃப் நியூ ஸ்டோனேஜ் ஸ்டார்டட் டொமஸ்டிகேஷன் அதாவது டொமஸ்டிகேஷன் கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா நாய் பூனை இதெல்லாம் வந்து வீட்டு விலங்கு சிங்கம் புலி இதெல்லாம் வந்து காட்டு விலங்கு அப்படின்னு விலங்குகளுக்குள்ள ஒரு வேறுபாடு அடிச்சு வீட்டு விலங்க வீட்லயும் காட்டு விலங்கு தான் வேட்டையாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு வந்துச்சு the people of new stone age they understand domestication the people of new stone age understood domestication pudhiya karkala makkalai vilangugalai veru padutha arindanar pudhiya karkala makkal vilangugalai veru padutha arindanar note pannitingala சொல்ல சொல்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது பாயிண்ட்ல டவுட் இருந்தாலும் இல்ல நான் நிறுத்தி சொல்லணும் நீங்க நினைச்சாலும் நீங்க தாராளமா என்கிட்ட சொல்லலாம் இப்ப வரைக்கும் நான் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாரும் நோட் பண்ணியாச்சா இப்ப வரைக்கும் நான் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாரும் நோட் பண்ணிட்டீங்களா இப்ப வரைக்கும் எடுத்ததுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா ஓகே சோ இந்த சைட்ல நம்ம இம்பார்ட்டன்டா பாக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் தான் ஒண்ணு அந்த கா எந்தெந்த காலகட்டம் எந்தெந்த காலத்தை சார்ந்தது ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் வந்து எந்த பீரியட் பத்தாயிரம் பிசி சோ நியூ ஸ்டோனேஜ் எப்படி ஃபோர் தௌசண்ட் பிசி 
ஸோ இந்த டைம் லைன் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டியது அவங்க பண்ண ஆக்குபேஷன் முதல்ல என்ன பண்ணாங்க ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரஸ் உணவை சேகரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அவங்கக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வந்து மீன் பிடிக்க தொடங்கினாங்க அதுதான் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் இடைக்கற்காலம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆகி வளர்ச்சி அடைஞ்சு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க விலங்குகளுக்குள்ள ஒரு புரிதல் வந்தது இல்லையா இதெல்லாம் வீட்டு விலங்கு இதெல்லாம் காட்டு விலங்கு அப்போ பொது சுமக்கிறதுக்கெல்லாம் கதையை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க மத்த வீட்டுல எல்லாம் ஒரு பாதுகாப்புக்காக நான் யோசிச்சுட்டாங்க சோ இந்த மாதிரி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகேவா அடுத்தது சிம்பு சமவெளி நாகரிகம் சொன்ன இல்லையா அது வந்து இந்த உலோக காலத்தை சார்ந்தது ஓகேவா அது ஒரு சைடு எழுதி வச்சுக்கோங்க சிந்து சமவெளி நாகரிகம் உலோக காலத்தை சார்ந்தது இந்த வேலி சிவிலைசேஷன் பிலாங்ஸ் டு மெட்டலேஜ் சான்று தடயங்கள் <laughs> ஸ்டோன் டூல்ஸ் கற்களால் செய்த ஆயுதம் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் சிலைகள் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் சிலைகள் பாட்ரி மண் பாண்டங்கள் பாட்ரி மண் பாண்டங்கள் பெயிண்டிங் வரைபடங்கள் பெயிண்டிங் வரைபடங்கள் என்னென்ன தடயங்கள் கிடைச்சிருக்கு ஸ்டோன் டூல்ஸ் கற்களால் செய்த ஆயுதம் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் சிலைகள் பாட்ரி மண் பாண்டங்களை எடுத்து செய்த ஆயுதங்கள் மண் பானைகள் கிடைச்சிருக்கு மண் பாண்டங்கள் கிடைச்சிருக்கு பெயிண்டிங் வரைபடங்கள் கிடைச்சிருக்கு இந்த இந்த சோர்சஸ் வச்சுதான் இவங்க இந்த காலத்தை சார்ந்தவங்க இந்த மாதிரி தீப்பில் இருந்திருக்காங்க இவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துச்சு அக்ரிகல்ச்சர் அவங்க பண்ண விவசாயத்துல மிச்சமான பொருட்கள் அதாவது ஃபார்மிங்கு யூஸ் பண்ண எருது இழுக்கிற வண்டியா இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா விதை விதைக்கிற ஒரு சின்ன டூலோ இல்ல ஒரு குட்டி ஆயுதமோ இருந்திருக்கலாம் ஸோ விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்திய பொருட்கள் அக்ரிகல்ச்சரிங் டூல்ஸ் இப்ப நம்ம சோர்சஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா சோர்சஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அக்ரிகல்ச்சரிங் டூல்ஸ் விவசாயத்திற்கு விவசாயம் செய்த பொருட்கள் சோ இதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவ்வளவுதான் இந்த ஸ்லைட் சோ இந்த ஸ்லைட்ல யாருக்கா டவுட் இருக்கா நீங்க யாராவது இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணலன்னா சொல்லுங்க இந்த ஸ்லைட்ல யாருக்கா டவுட் இருக்கா தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல நான் ஏதாவது திருப்பி சொல்லணுமா பிகாஸ் இந்த ஸ்லைட் தான் நமக்கு பேசிக் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் இல்லைன்னா நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போவேன் புதிய <laughs> அர்த்தம் <laughs> கல்லுன்னு அர்த்தம் ஸ்டோன் 
பாலியோ அப்படின்னா பழைய அர்த்தம் கிரீக்ல லித்திக் அப்படின்னா கல்லுன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் பாலியோத்திக் அப்படின்னா பழைய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நோட் பண்ணிருக்கீங்களா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் எந்த பேருக்கும் இது ஒண்ணுதான் இந்த வேர்டு ஒண்ணுதான் அப்படின்னா பழைய லிட்டிக் அப்படின்னா கல்லு பழைய கற்காலம் புரிஞ்சது நல்லா இருக்கும் நோட் பண்ணிட்டீங்களா அடுத்தது மிசோலிக் சொன்னாலும் புதிய அதனாலதான் புதிய கற்காலம் சொல்றாங்க புதிய கற்காலம் இதெல்லாம் ஓகே ஸோ இந்த பழைய கற்காலத்துல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆயுதம் தேவைப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆயுதம் அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கல்லு இருக்கு இல்லையா கல்ல வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஷார்ப்பா கீழே வச்சுக்கிட்டாங்களாம் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு கீழே ஒரு இமேஜ் தெரியும் எல்லோ கலர்ல அது வந்து அந்த இமேஜ் தான் அவங்க யூஸ் பண்ண ஒரு டூல வந்து கிராஃபிக் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் அந்த டூல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ரொம்ப ஷார்ப்பாவும் இல்ல ரொம்ப மோல்டாவும் இல்லாம கல்ல வச்சு செஞ்சிருக்காங்க ஓகேவா ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்படிதான் வந்து ஸ்டார்டிங் இதுதான் ஸ்டார்டிங்னால இப்படிதான் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க ஓகே இது இந்த இந்த ஸ்டோனை வச்சுதான் நீங்க வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க ரஃப் ஸ்டோன்ஸ யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பழைய கற்கால மக்கள் கற்களையே ஆயுதமாய் பயன்படுத்தினர் ஓகே பழைய கற்கால மக்கள் கற்களையே ஆயுதமாக பயன்படுத்தினர் பழைய கற்கால மக்கள் கற்களையே ஆயுதமாக பயன்படுத்தினர் த பீப்புள் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் யூஸ் ஸ்டோன் ஆஸ் தயர் டூல் அடுத்தது இதுல இருந்து தான் அடுத்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கரைக்க போகுது மியோலித்தேக் இடைக்கற்காலம் இருக்காங்களா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பாப்ஸ் ஹூப்ஸ் அதாவது பிளேடு கண்டுபிடிச்சது வந்து இடைக்கற்கால மக்கள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனா அந்த பிளேடு வந்து இப்ப இருக்கமா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கிற பிளேடு கிடையாது கல்லிலேயே ரெண்டு சைடு பிளேடு மாதிரி உருவாங்கல்ல அதாவது ரெண்டு சைடு ஷார்ப்பா இருக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகே இப்பதான் அதை வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல பண்ணிருக்காங்க ஸோ பிளேடு பிளேடை கண்டுபிடித்தது இடைக்கற்கால மக்களே த பீப்புள் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் நியூ மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் இஸ் த பீப்புள் ஆஃப் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் வாஸ் பவுண்ட் பிளேட்ஸ் ஓகே இடைக்கற்கால மக்கள் பிளேடை கண்டுபிடித்தனர் நோட் பண்ணியாச்சா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போகலாமாங்க எல்லாருக்கா டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் யாருக்கா டவுட் இருக்கா இதுல ஓகே சார் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் சொன்னேன் பிளேடை கண்டுபிடித்தது வந்து இடைக்கற்கால மக்கள் ஓகே சோ அடுத்தது புதிய கற்கால மக்கள் இவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இத்தனை நாள் இவங்க வந்து ஸ்டோன்ஸ்ல தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா புதிய கற்கால மக்கள் வந்து மண்ணை வச்சு மண் பானை மண்ல சிலைகள் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையான ஆஹ் இவங்க என்ன சொல்றது பாத்திரமும் பானை தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் மாதிரி எல்லாம் வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க மண் பானையில ஓகே 
புதிய கற்கால மக்கள் மண்ணை வைத்து அவர்களுக்கு தேவையான பொருள்களை செய்ய தொடங்கினர் இது இன்னும் கரெக்டா எழுதணும் அப்படின்னா புதிய கற்கால மக்கள் மண்ணை பயன்படுத்த தொடங்கினர் கீழே பிராக்கெட்ல பானை பாத்திரங்கள் அப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கலாம் The people of New Stone Age started to use mud, sand, okay, to make pot, a small basket, etc. What are you doing? This is in the slide. You can note it. It's very important. It's very important. It's very important. It's very important. இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா மூணு ஸ்டோன் ஏஜ் பார்த்தோம் பேலியோனா ஓல்டு பழையன்னு அர்த்தம் லெத்திக்னா ஸ்டோன் அதனாலதான் பழைய கற்காலம்னு சொல்றாங்க இந்த பழைய கற்காலத்துல கற்களை மட்டுமே வச்சு ஆயுதமா பயன்படுத்தினாங்க அவங்க வேட்டையாளருக்கும் உணவு சேகரிக்கிறக்கும் அடுத்தது மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் அதை மிசோலித்திக் சொல்லுவாங்க மிசோ அப்படின்னா இடைப்பட்டன்னு அர்த்தம் லித்திக் அப்படின்னா கல்லுன்னு அர்த்தம் சோ இடைப்பட்ட கற்கால மிடல் ஸ்டோனேஜ் தான் மிசோலித்திக் ஏஜ்ன்னு சொல்றாங்க இங்கதான் மனிதர்கள் வந்து ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் உணவு சேகரிக்கணும் நம்ம இருக்கிற இடத்துலயே இருக்கக்கூடாது வேறொரு இடத்துக்கும் போய் உணவு சேகரிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிடைச்சது அது மட்டும் இல்லாம பிளேடு அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆயுதங்களை தமக்கு தேவையான மாதிரி கூர்மையாகவும் மொன்னையாகவும் அவங்க தயாரிக்க தொடங்கினாங்க முக்கியமா வந்து பிளேடு ஓகேவா அடுத்தது புதிய கற்காலம் இந்த புதிய கற்காலத்துலதான் மக்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆரம்பிச்சாங்க ஓகேவா புதிய கற்காலத்துல மக்கள் வந்து விவசாயம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம மண்ணை வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான பாத்திரங்கள் பானை இந்த மாதிரி செய்யவும் ஆரம்பிச்சாங்க சோ The old Stone Age people used stones as their tools. Middle Stone Age people started fishing and they also found blade. Okay? New Stone Age people started to farm agriculture and also they started to use mud for layer making pot, basket etc. I am going to English. I am going to ask you a doubt in the slide. Lam. வேற ஏதாவது பாயிண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா எனிபடி இந்த ஸ்லைட்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா யாருக்காச்சும் நீங்க சொன்னதான் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போக முடியும் இல்லைன்னா டவுட் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகே யாருக்குமே டவுட் இல்லையா ஓகே ஃபைன் பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே இப்ப நாம பழைய கற்காலம் பத்தி கொஞ்சம் டீடைல பாக்கலாம் மனிதன் கையால் செய்த ஆயுதங்கள் பாயிண்ட் வைஸ் எழுதிக்கோங்க பழைய கற்காலத்தின் ஆயுதங்கள் அனைத்தும் மனிதன் கைப்பட செய்த ஆயுதங்கள் கண்டிப்பா அங்க எந்த மிஷினரியும் இன்வென்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல் விச் ஆர் மேட் பை மேன் மேட் விச் பழைய கற்காலத்தில் செய்த ஆயுதங்கள் அனைத்தும் மனிதன் கைப்பட செய்தவையே the materials of the old stone age were entirely man made tools first point eldi acha second point avanga endha marum chedi kodi edhayume avanga nattu vikkala anga already irundada eduthu saaptaanga very important point adu avargal marakandugalai edhayum nattu vekkavillai okay yes appadi illa appadina தாம் இருந்த இடத்தில் இருந்தவை தின்றன அவங்க எந்த இடத்துல அவங்க கரையோரம் இருந்திருக்காங்க தண்ணியை குடிச்சிருக்காங்க பக்கத்துல இந்த மரத்துல என்ன கிடைக்குதோ அதை எடுத்து சாப்பிட்டுருக்காங்க அவ்வளவுதான் சோ அவங்க புதுசா வந்து மரம் நட்டு அந்த மாதிரி எந்த வேலையும் அவங்க பண்ணல தேடிங் பிளான் கிராப்ஸ் தேடிங் பிளான் கிராப்ஸ் அவர்கள் விதை விதைக்கவில்லை 
பழைய கற்கால மக்கள் விதை விதைக்கவில்லை வரலாற்றுக்கும்ாலம்தான் <laughs> பழைய கற்கால மக்களே தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் வரலாற்றில் இடம் பிடித்துள்ளனர் பழைய கற்கால மக்களே வரலாற்றில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இடம் பிடித்துள்ளனர் பாலியோத்திக் பீரியடோர் ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் ஹிஸ்டரி பாலியோ அப்படின்னா ஓல்டுன்னு அர்த்தம் லித்தோஸ் அப்படின்னா ஸ்டோன் அர்த்தம் பழைய கற்காலம் இதனாலதான் பேர் வந்தது ஓகேவா இந்த ஸ்லைட்ல நான் சொன்னது ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் அது எல்லாமே நோட் பண்ணியாச்சா அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ்ல உங்க யாருக்கா டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் வர்ணங்களை வைத்து வரைய தொடங்கினர் பழைய கற்கால மக்கள் வர்ணங்களை வைத்து வரைய தொடங்கினர் The people of old Stone Age were also infused colors in their painting. The people of old Stone Age has influenced color in their painting. Palaya Karkala Makkal Varnangalai Vaitu Varaya Thodangina. Palaya Karkala Makkal Varnangalai Vaitu Varaya Thodangina. Next point, Keela. எங்க வரைஞ்சாங்க அப்படின்னா செவிற்றில் Okay. Dark caves, இரண்டு குகை டார்க் கேவ்ஸ் அண்ட் கே வால்ஸ் பழைய கற்கால மக்கள் வண்ணங்களை வைத்து இரண்ட குகை மற்றும் குகையின் செவற்றில் வரைய தொடங்கினர் ஓகேவா இப்ப அடுத்ததுதான் அவங்க யூஸ் பண்ண என்னென்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்ல போறேன் என்னென்ன கலர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க பிரவுன் எல்லோ கருஞ்சிவப்பு மஞ்சள் கருஞ்சிவப்பு கருப்பு இந்த நாலு கலர்ஸ் அவங்க பெயிண்டிங்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் மற்றும் கருப்பு அவங்களுக்கு நெருப்ப உண்டாக்க தெரியாது பழைய தற்கால மக்களுக்கு நெருப்பை உண்டாக்க தெரியாது
பழைய இருந்தாலும் இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் தான் இவங்களுக்கு நெருப்பம் உண்டாக்க தெரியாது இருந்தாலும் ரெண்டு கல்லை உரசி ரெண்டு குச்சியை வச்சு இந்த மாதிரிலாம் வந்து நெருப்பை உண்டாக்க ட்ரை பண்ணிருக்காங்க இது மனசுல வச்சுக்கோங்க ஓகே நெருப்பை உண்டாக்க தெரியாதுங்க இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இருந்தாலும் அவங்க ட்ரை பண்ணிருக்காங்கிற பாயிண்ட் மனசுல வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அவங்களுக்கு என்னென்ன விலங்கு தெரியா தெரிஞ்சிருக்கு தெரியல அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அவங்களுக்கு டீர் மான் தெரிஞ்சிருக்கு ஜிராஃபி ஒட்டகம் தெரிஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம எலஃபேன்ஸ் யானை தெரிஞ்சிருக்கு லயன் சிங்கம் தெரிஞ்சிருக்கு இருந்திருக்கு ஜிராஃபி ஒட்டகம் இருந்திருக்கு கோட் இருந்திருக்கு ஆடு கோட் இருந்திருக்கு எலஃபன்ஸ் யானை தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு டாக்ஸ் நாய் இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருந்து எல்லா அணியும் வந்து பெரிய பற்களோட இருக்குமாமா வித் ஹியூஜ் டீத் ஓகே இங்கிலீஷ்ல சொல்ற நோட் பண்ணிக்கோங்க தேர் நோன் அபவுட் டீர் ஜிராஃபி எலஃபன்ட் லயன் ஈவன் எறும்பு கூட இருந்திருக்கு அண்ட் டாக் அண்ட் அனிமல்ஸ் வித் ஹியூஜ் டீத் பழைய கற்கால மக்களுக்கு நன்கு தெரிந்த விலங்குகள் மான் ஒட்டகம் ஒட்டக சிவிங்கி கூட ஓகே ஒட்டக சிவிங்கி ஆடு யானை சிங்கம் எறும்பு நாய் மற்றும் விலங்குகள் வந்து பெரிய பற்களுடன் மேலும் விலங்குகள் பெரிய பற்களுடன் இருந்தன ஓகே குதிரை தெரியாது அவங்களுக்கு தெரியாத விலங்கு குதிரை அவங்களுக்கு தெரியாத விலங்கு குதிரை இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தெரிஞ்ச விலங்கு நோட் பண்ற மாதிரி தெரியாத விலங்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க கற்கால மக்களுக்கு அறியாத விலங்கு குதிரை அவ்வளவுதான் இந்த ஸ்லைட் சோ இந்த ஸ்லைட்ல உங்க யாருக்காவது டவுட் இருக்கா கேட்கலாம் இல்ல நான் ஏதாவது பாயிண்ட் உங்களுக்கு திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்கனாலும் என்கிட்ட கேட்கலாம் நான் யாருக்கா இதுல பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கா இல்ல இந்த ஸ்லைட்ல யாருக்கா டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும் எடுத்ததுல யாருக்கா டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம் யாருக்குமே டவுட் இருக்கா இல்லையா யாருமே எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ஆயுதங்கள் பண்ணிருப்பாங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த இமேஜ் அவங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய கல் எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கல்ல வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி அந்த கல்ல செதுக்குவாங்க ஷார்பா வேணா ஷார்பா அதாவது கூர்மையா வேணா கூர்மையா முன்னையா வேணா முன்னையா ஓகே மோல்டடா வேணா மோல்டடா ஷார்பா வேணா ஷார்பா தேர்ட் பிக்சர் பாருங்க அவங்க எப்படி செய்வாங்கன்ட்டு அடுத்தது அந்த எஜ்ஜு எஜ்ஜு வந்து அவங்களுக்கு எப்படி வேணும் கைக்கு கை பொட்டிக்கிற மாதிரி இருந்து மேல கூர்மையா இருக்கணுமா இல்ல மேல மோல்டடா இருக்கணுமா அவங்க தேவைக்கேற்ப 
ஓகே அந்த மாதிரி வச்சு ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு வியூ உங்களுக்கு காட்டியிருக்காங்க அந்த காலத்து மக்கள் யூஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டோனோட வியூ தான் இது தி ஹிந்து பேப்பர் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல இந்த கிளிப்பிங் வந்திருக்கு ஓகே மேம் இந்த இமேஜ் வந்து ஜஸ்ட் உங்க பார்வைக்காக தான் நான் வச்சிருக்கேன் அடுத்த ஸ்லைட் போலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது புதிய சாரி இடைக்கற்காலம் ஓகே இதுக்கப்புறம் தான் புதிய கற்காலம் போகும் இப்ப பாக்குறது இடைக்கற்காலம் ஸோ இப்ப எடுத்த பழைய கற்காலம் வரைக்கும் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா டூ யூ ஹாவ் எனி டவுட் இன் ப்ரிப்பேரிங் ஓல்ட் ஸ்டோனேஜ் ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ யாருக்கும் டவுட் இல்லைன்னாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட் மிசோலித்தி கேஜ்க்கு போய்க்கலாம் மிசோலித்தி கேஜ்னா மிடில் ஸ்டோனேஜ் இதோட காலம் என்ன பிசி டென் தௌசண்ட் டு பிசி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இடைக்கற்காலத்தோட காலம் என்ன கிமு பத்தாயிரம் முதல் கிமு ஆறாயிரம் வரை ஓகே ஓகே இங்க இவங்க வந்து நோ திஸ் பாயிண்ட் நெருப்பை கண்டுபிடித்து விட்டனர் ஓகே பீப்புள் ஆஃப் மிடில் ஸ்டோனேஜ் பவுண்ட் ஃபயர் இடைக்கற்கால மக்கள் நெருப்பை கண்டறிந்தனர் ஓகே இடைக்கற்கால மக்கள் நெருப்பை கண்டுபிடித்தனர் வித்தியாசமா அது ரொம்ப பின்னாடி இருக்கு இது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் வளர்ச்சி இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டோனேஜ்லயும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலயும் வளர்ச்சி அடைஞ்சுதான் இப்ப நம்ம இந்த டெக்னாலஜில வந்து நிக்கிறோம் எஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அவங்களுக்கு மீன் பிடிக்கிற தொழில் இருந்ததுன்ட்டு இப்ப மீன் பிடிக்கணும்னா கண்டிப்பா என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அவங்க தூண்டல் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க தே ஆல்சோ ஃபவுண்ட் பிஷிங் ஹூக்ஸ் இடைக்கற்காலம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கீங்க ஸோ பீப்புள் ஆஃப் மிடில் ஸ்டோனேஜ் ஃபவுண்ட் பிஷிங் ஹூக்ஸ் இடைக்கற்கால மக்கள் மீன் பிடிக்கும் தூண்டிலை கண்டறிந்தனர் த பீப்புள் ஆஃப் மிடில் ஸ்டோனேஜ் ஃபவுண்ட் பிஷிங் ஹூக்ஸ் இடைக்கற்கால மக்கள் மீன் பிடிக்கும் தூண்டிலே கண்டறிந்தனர் மேலும் வில்லு அம்பை கண்டுபிடித்தனர் மேலும் வில்லு அம்பு போன்றவை கண்டுபிடித்தனர் தே ஆல்சோ பவுண்ட் போ அண்ட் ஆரோ ஓகேவா They also found bow and arrow. இடைய கற்கால மக்கள் வில் அம்பையும் கண்டுபிடித்தனர் இடைய கற்கால மக்கள் வில் அம்பையும் கண்டுபிடித்தனர் நோட் பண்ணியாச்சா ஓகேவா சோ இதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டா நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அவங்களுக்கு நெருப்பை உண்டாக்க தெரிஞ்சிருக்கு நெருப்பை உண்டாக்க தெரிஞ்சுன்னா அந்த நெருப்பை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தே நோ ஹவு டு மேக் ஃபயர் அண்ட் ஆல்சோ டு கண்ட்ரோல் ஃபயர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தே நோ ஹவு டு மேக் ஃபயர் அண்ட் ஆல்சோ டு கண்ட்ரோல் ஃபயர் ஓகே செகண்ட் ஒன் அவங்களுக்கு மீன் பிடிக்கும் தூண்டலை கண்டறிந்தனர் மேலும் வில் அம்பை கண்டறிந்தனர் இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தான் வந்து அந்த இந்த சைட்ல நம்ம பார்த்தது இந்த சைட்ல யாருக்கா டவுட் இருக்கா அவங்க நிறைய வந்து அனிமல்ஸோட எலும்புகளை வச்சு செஞ்சாங்க ஆயுதங்கள்லாம் செஞ்சாங்க இருந்தாலும் கல் ஆயுதம் தான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையோரிட்டியா இருந்தது ஓகேவா மிடில் ஸ்டோரேஜ் பீப்புள் அனிமல் போன்ஸ் இருக்கு இல்லையா விலங்கோட எலும்புகளை வைத்து ஆயுதம் செய்ய தொடங்கினர் நோட் பண்ணிக்கோங்க மிடில் ஸ்டோனேஜ் பீப்புள் தி ஆல்சோ யூஸ் அனிமல்ஸ் போன் ஆஸ் த ஒன் ஆஃப் தி டூல்ஸ் விலங்குகளின் எலும்புகளையும் வைத்து ஆயுதம் செய்தனர் விலங்குகளின் எலும்புகளை வைத்தும் ஆயுதம் செய்தனர் அது மட்டும் இல்லாம இவங்க ஆடு மேய்க்க பழகினர் பீப்புள் ஆஃப் மிடில் ஸ்டோனேஜ் பிராக்டிஸ்ட் 
பாஸ்டோரல் சொசைட்டி பாஸ்டோரல் அப்படின்னா ஆடு மேய்க்கிறதுன்னு அர்த்தம் பாஸ்டோரல் சொசைட்டி பாஸ்டோரல் அப்படின்னா ஆடு மேய்க்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இடைக்கற்கால மக்கள் ஆடு மேய்க்க பழகினர் த பீப்புள் ஆஃப் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் ஸ்டார்டட் பாஸ்டோரல் சொசைட்டி இதே கற்கால மக்கள் ஆடு மேய்க்க பழகினர் ஓகே அடுத்தது ஹார்டி கல்ச்சரல் சொசைட்டி கடந்த கற்கால மக்கள் என்ன பண்ணாங்க மரம் எதுவும் வளர்க்கல ஆனா அங்க இருந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அவங்க எடுத்துட்டாங்க இல்லையா இவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க மரம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இதுதான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓகே இடை கற்கால மக்கள் பயிரிட தொடங்கினர் அதுதான் ஹார்டி கல்ச்சர் பயிரிட தொடங்கினர் அதாவது மரம் செடி கொடி தான் அக்ரிகல்ச்சர் கிடையாது மரம் செடி கொடிகளை விதைக்க தொடங்கினர் ஓகே எஸ் த பீப்புள் ஆஃப் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் ஸ்டார்டட் ஹார்டி கல்ச்சர் சொசைட்டிஸ் மரம் வளர்க்க தொடங்கினர் இடை கற்கால மக்கள் மரம் வளர்க்க தொடங்கினர் ஓகே சோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நோட் பண்ணியாச்சு எல்லாரும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் சோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான் அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க வில்லாம்பு கண்டுபிடிச்சாங்க மீன் பிடிக்கும் தூண்டில் கண்டுபிடிச்சாங்க அனிமல்ஸோட போன்ஸ் வச்சு குட்டி குட்டி டூல்ஸும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேவா சோ அது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுதான் வந்து மிடில் ஸ்டோனேஜோட ஜிஸ்ட் அதாவது மிடில் ஸ்டோனேஜ்ல என்ன பண்ணாங்க எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கறதுக்கான ஜிஸ்ட் இப்ப வரைக்கும் அடுத்த ஓல்ட் அண்ட் நியூ ஸ்டோ மிடில் ஸ்டோனேஜ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் நியூ ஸ்டோனேஜ் பத்தி பாக்கலாம் நியூ ஸ்டோனேஜ் பத்தி பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா நியூ ஸ்டோனேஜ் வந்து வரலாற்று புரட்டி போட்ட ஒரு காலம் அதாவது ரொம்ப ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா திடீர்னு இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வளர்ச்சி வந்ததுதான் இந்த புதிய கற்காலம் ஓகே நியூ ஸ்டோனேஜ் ஹாஸ் மேட் அ டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் புதிய கற்கால மக்கள் வியக்கத்தக்க மாற்றத்தை கொண்டு வந்தனர் தமிழை நோட் பண்ணிக்கோங்க புதிய கற்கால மக்கள் வியக்கத்தக்க மாற்றத்தை கொண்டு வந்தனர் The way of low stone age, yeah, have made a drastic change. The way we can follow up on the way, we can follow up on the way, and the way we can follow up on the way. Okay? So, we can follow up on the revolutions. We can follow up on the way. 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 So, first point. புதிய கற்கால மக்கள் பல மாற்றத்தை கொண்டு வந்தனர் த பீப்புள் ஆஃப் நியூ ஸ்டோனேஜ் ஹாஸ் மேட் அ டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பாக்கலாமா ஃபார்மிங் அதாவது விவசாயம் செய்தனர் இது வரைக்கும் இருந்தவங்க வெறும் எத்தனை நாள் தான் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் அவங்களுக்கு வேண்டிய உணவை அவங்களே பயிரிட்டு அவங்களே சாப்பிட்டுக்கிட்டாங்க இல்லையா சோ இதுதான் வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் வெரி குட் டிராஸ்டிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது ரொம்ப பெரிய வளர்ச்சி இத்தனால் மக்கள் வந்து ஒரு உடுத்த உடை இல்லை ஒரு இலை தலைகளை வச்சு முடி அவங்களோட உடலை மூடிக்கிட்டாங்க அங்கங்க இருந்த இந்த பழங்கள் சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாது இந்த காய்கள் சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரியாம இருந்தாங்க சோ அதுல இருந்து வளர்ந்து அவங்களுக்கு வேண்டிய உணவுகளை அவங்களே பயிரிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க சோ திஸ் இஸ் டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் ஓகே டெவலப்ட் ஃபார்மிங் அதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டெவலப்ட் ஃபார்மிங் நோட் பண்ணியாச்சா விவசாயம் செய்தனர் விவசாயத்தை வளர்த்தனர் விவசாயம் செய்தனர் விவசாயத்தை வளர்த்தனர் செகண்ட் ஒன் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் அதாவது விலங்குகளை வளர்க்க தொடங்கினர் நாய் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிடணும் வீட்டு விலங்கு 
புளி சிங்கம் இதெல்லாம் காட்டு விலங்கு அதெல்லாம் வீட்டுல வளர்க்க முடியாது இதெல்லாம் காட்டுக்கும் விட முடியாது அப்படிங்கறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓகே விலங்குகளை வேறுபடுத்தி பார்க்க தெரிந்தனர் புதிய கற்கால மக்களுக்கு விலங்குகளை வேறுபடுத்தி பார்க்க தெரிந்தது ஓகேவா நோட் பண்ணியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன டெவலப்டு ஃபார்மிங் விவசாயத்தை வளர்க்குறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் என்னது டொமஸ்டிகேட்டட் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் ஓகே அதாவது விலங்குகளை வேறுபடுத்தி பார்த்து எந்த விலங்கு வீட்டுக்கும் எந்த விலங்கு காட்டுக்கும் இருக்கணுங்கிறத அவங்க வேறுபடுத்தி பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க யூஸ் அட்வான்ஸ்ட் டூல்ஸ் வேட்டையாடுறதுக்கு அட்வான்ஸ்ட் டூல்ஸ் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா யூஸ் அட்வான்ஸ்ட் டூல்ஸ் அதாவது புது புது ஆயுதங்கள்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸ்டோன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க வுட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அனிமல் போன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள அந்த டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் தான் வந்து இவங்கள நெக்ஸ்ட் இயராக்கு கொண்டு வந்தது ஓகே ஓகேவா தேர்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் நோட் பண்ணீங்களா தேர்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் நோட் பண்ணீங்களா நான் திருப்பி சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க புதிய கற்கால மக்கள் விவசாயத்தை வளர்த்தனர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் புதிய கற்கால மக்கள் விவசாயத்தை வளர்த்தனர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் பீப்புள் ஆஃப் நியூ ஸ்டோனேஜ் ஸ்டார்டட் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் புதிய கற்கால மக்கள் விலங்குகளை வேறுபடுத்த தெரிந்து கொண்டனர் புதிய கற்கால மக்கள் விலங்குகளை வேறுபடுத்த தெரிந்து கொண்டனர் புதிய புதிய ஆயுதங்களை உருவாக்குறாங்க ஓகேவா புதிய ஆயுதங்களை உருவாக்கினர் இன்னொன்னு இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் வந்து அவங்களுக்குள்ள இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் என்ன பண்ணாங்க ஒன்லி ஸ்டோன் டூல்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா கற்களால செய்த ஆயுதங்களை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அடுத்த முதல் ஸ்டோனேஜ்ல என்ன பண்ணாங்க பிஷிங் ஹூக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது மீன் பிடிக்கும் தூண்டில் கண்டுபிடிச்சாங்க போ அண்ட் ஆரோ வில்லம்ப கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது தூரத்துல இருந்து தாக்குற மாதிரி இல்லையா இப்ப இவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உட் இருக்கு இல்லையா மரக்கட்டுகள் ஏன்னா இவங்க தான் பயிரிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா சோ இவங்களுக்கு மரம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் சோ மரக்கட்டைகளை வச்சு ஆயுதம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அனிமல் போன்ஸ் அதை வச்சு ஆயுதம் அதாவது விலங்குகளோட வச்சு ஆயுதம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே இதுதான் நான் சொன்ன த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாருமேமோ வந்து உங்களோட தெரியும் புரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா யூ ஆர் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் உங்களுக்கு நூறு தடவை டவுட் கேட்டாலும் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி எக்ஸ்பிளைன் பாருங்க ஷார்பன் டூல்ஸ் பை பாலிஷிங் அண்ட் கிரைண்டிங் அதாவது அவங்களுக்கு தேவையான அளவுல அதாவது ரொம்ப ஷார்ப்பா வேணா ஷார்ப்பா இல்ல ரொம்ப மொன்னையா வேணும்னா ரொம்ப ரொம்ப மொன்னையா அதாவது அவங்க தேவைக்கேற்ப ஆயுதங்களை அவங்க தயாரிச்சுக்கிட்டாங்க ஓகே இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் நியோலத்திக் ஏஜ் பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு லேர்ன் பாலிஷிங் அண்ட் நியோலத்திக் பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு லேர்ன் பாலிஷிங் அண்ட் கிரெண்டிங் டூல்ஸ் புதிய கற்கால மக்கள் கற்களை வைத்த ஆயுதங்கள் மற்றும் மற்ற ஆயுதங்களை தம தேவை கேட்பது போல் செய்ய தொடங்கினர் புதிய கற்கால மக்கள் ஆயுதங்களை தம் தேவை கேட்பது போல் செய்ய தொடங்கினர் 
புதிய தற்கால மக்கள் ஆயுதங்களை தம் தேவை அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> நீங்க அங்கதான் எப்பயுமே இருப்பீங்க அப்படின்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா நோ யார் எல்லாரும் சொல்றதுதான் நமக்குன்னு ஒரு வீடு தட் இஸ் த அட்ரஸ் ரைட் சோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அமைச்சுக்கிட்டாங்க அதாவது தனக்கென ஒரு வீடை அமைத்து தொடங்கினர் ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க புதிய கற்கால மக்கள் தமக்கென ஒரு வீடை அமைத்து தொடங்கினர் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வளர்க்கிறேன் <laughs> 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 இன்னுமே நாய் பொண்ணுலாம் வீட்டு மற்றவங்களை கட்டுலதான் வளர்த்துறோம் பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் இப்ப வாடகை வீட்டு இருந்தாலும் சொந்த வீடா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுல தான் நம்ம இருப்போம் ஒரு நாள் நைட் பக்கத்து வீட்டுல ஒரு நாள் நைட் எது வீட்டுல எல்லாம் நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஃபைன் சோ அதுதான் அந்த கான்செப்ட் தான் இன்னும் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது உண்மை சோ லிவ்ட் இன் பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் நியூ ஸ்டோனேஜ் பீப்புள் லிவ்ட் இன் பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் புதிய கற்கால மக்கள் நமக்கு ஒரு வீடை அமைத்து வாழ்ந்தனர் புதிய மக்கள் தமக்கென ஒரு வீடை அமைத்து வாழ்ந்தனர் ஓகேவா இப்ப நான் இருக்கேன் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் ஓகே நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா தமிழ் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் பாருங்க ஸ்கில்ஸ் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரிதான் மண்ண வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான பாத்திரம் பண்டம் டம்ளர் இதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க தண்ணி அரிசி எல்லாம் சேகரிக்க மாதிரி பானை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம துணி வச்சு போட்டுக்கணும் துணி இருக்கு நம்ம உடலை மறைக்கிறது மட்டும் அதாவது துணி நெய் மக்கள் மண்ணை வைத்து தேவையான பொருட்களை செய்து கொண்டனர் இருக்கும் பொருட்களை செய்ய தொடங்கினர் இங்கிலீஷ்ல பீப்புள் ஆஃப் நியூ சோனேஜிங் ஓகேவா நோட் பண்ணியாச்சு மக்கள் துணி நெய்ய பழகினர் சொல்லிருக்கேன் இந்த செவன் பாயிண்ட்ஸ் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா இல்ல நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா இந்த செவன் பாயிண்ட்ஸ் யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்லைட் நோட் பண்ணல அப்படின்னாலும் கேட்கலாம் 
Yes, this slide line has a doubt clear for you. Next is the point. Shall we move to the next point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I the cake of dinner, step by step, you will clear eating of dinner, then you revise for Nina Pudu. Illana, you will pay for mother learning the thing on the other thing on the thing on your second only, so other than a step by step, now we can clear under. End the step led out on the learning a cake. Okay, so add the line and I've been passing in arm. Now we've already solid care. In the call and the among load of all cake and call a manager load of all cake, ye matri amita column. Pudia Kasalam, a print and the point important open Konga. The one of the greatest breakthrough in history is Neolithic Revolution. Pudia Kasalam. One of the greatest breakthrough in history is Neolithic period. Barala tray, Purati Porta Kalam, Pudia Kasalam. Barala tray, Purati Porta Kalam, Pudia Kasalam. Varalatri, Purati Porta Kalam, Pudia Karkalam. It has made a greatest breakthrough in history. It has made a greatest breakthrough in history. Varalatri, Purati Porta Kalam, Pudia Karkalam. Why updating a Kelly Kana Badilda? Itan and all, Ipan Vipisolitan thing is seven points. First, another Vivasayam Padanganga. Animals are one the end animal, we to Elangi, the cart of Elangan Terrasikitanga. At the cup room, among the Tavian eyes and let Tavian a very sensitanga. A poor silla tools on the sharp hours, silla on the Monday hours, a yapalaganga. Upper a permanent setting and Tanakina or weed amateur and the Kitanga. Adamatu Lama, Manna, Simantane, Manpatrangal, storage for the Kanga, Tamikar Patrangala Panarichanga. Okay, Adamatu Ilama, next to point and Avanga, Viversayam Kandapuchanga, Avanga Kandapucha Viversay, Lindi Kunchuk on the techniques of Matha, you number follow Panita one day trip. Varala Treporti for the column, Pudia Karkalam. So, this is in the slide and Amma Pata in the slide like complete Arga doubter come. Okay, add to the in the Pudia Kalkala Club women, meet in the pin money galoda, pay lay a play in the pin packing now. Women were equal to men in the Pudia Kalkala Club and the Anum Pinum Samum, Romba Romba important at a point. So Pudia Kalkala Makalana, the Anum Pinum Samum, a pudding or our concept on the Kundu and Danga, not funny Konga. Women were thought equal to men. Anukum Pinukum Sari and Jay like Edith Vanda, the Pudia Kalkala. Anum Pinum Sari and Jacolke Kundu Vanda there. Or to be kid and could a solicla. Anum Pinum Sari and Jacolke to be kid, Pudia Karkala Makale. In the period of New Stone Age, men were thought equal to women, or women were thought equal to men. Yes. Clear? Pudia, uh, yar, and a side or voice take there. Yes, Nina, so ring and Purilla, sorry. The Rumba on the Rumble Solomon. Okay, in the line okay, fine. Solomon speaking, okay, fine. Pudia Karka Lathila, women, pen money gala order, way like a lavang, we can the Mario importance put tongue and Gerda Pakapuro. Women were equal to men. That is the men who are equal to women. That is the men who are equal to women. That is the men who are equal to women. That is the men who are equal to women. That is the Anum Penum Seri and Renidi to Vikia, the Pudia Karkala Makale. The people of New Stone Age have started the principle of men were equal to women, women were equal to men. Paklera? Yes, ma'am. Okay. Second point, Paranga. The women stayed at home, friend, and tended to farm. And I was a pen manical, I'm saying Lapomatanga. 
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வீட்டுக்கு வெளியே உட்காந்து இந்த விதைகள் எல்லாம் ஒன்னா பண்ணி கொடுக்கறது நெல்லெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் வீட்லயே உட்காந்து செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா ஃபார்மிங் பண்றதுக்கு விவசாயம் செய்ய பெண்மணிகள் வீட்டிலிருந்தே உதவினர் புதிய காலத்தில் விவசாயம் செய்ய பெண்மணிகள் வீட்டிலிருந்தே உதவினர் அந்த வீட்டுல இருக்கிற ஆண் மகன் தான் வந்து வெளியே போய் விவசாயம் பண்ணாங்க பெண்மணிகள் என்ன பண்ணாங்க வீட்டுல இருந்த மாதிரியே இந்த அரிசி உடைச்சு கொடுக்கறது நெல்லை வந்து பகிர்ந்து கொடுக்கறது விதை இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து தனித்தனியா பண்ணி கொடுக்கறது எல்லாம் பண்ணாங்க பெண்மணிகள் வீட்டில் இருந்தவாறே விவசாயத்திற்கு உதவினர் செகண்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சுதான் Third point paharunga. They were great amends of female detainees. That is, the women who are in the world are in the world. The women who are in the world are in the world. The women who are in the world are in the world. They were great amends of females. The women who are in the world are in the world. The women who are in the world are in the world. பெண்மணிகள் வந்து ஆணும் பெண்ணும் சரி அப்படிங்கிற ஒரு நிதி எடுத்துட்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம பெண்மணிகள் சும்மா இல்லாம வீட்டுல இருந்த மாதிரி விவசாயத்திற்கும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க உதவி பண்ணாங்க மூணாவது வந்து அந்த காலகட்டத்துல பெண்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்களாம் பெண் வளர்ச்சி வந்து தூண்டும் விடமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த மூணு பாயிண்ட்ல யாருக்கா டவுட் இருக்கா இதோட நியோலித்து கிளவ்யூஷன் முடியுது பழைய கற்காலம் பார்த்தோம் இடை கற்காலம் பார்த்தோம் புதிய கற்காலமும் பார்த்துட்டோம் இந்த மூணுல யாருக்காவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கேட்கலாம் நான் தாராளமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா பழைய கற்காலம் இடை கற்காலம் புதிய கற்காலம் அக்ரிகல்ச்சரையே கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமா பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது குறுகிய இடத்துல பண்ணாம வெறும் அரிசி மட்டும் இல்லாம பார்லி மைதா கோதுமை இந்த மாதிரிலாம் ராகி கம்பு சோளம் கோதுமை இதெல்லாம் வந்து விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க விவசாயம் வந்து விரிவடைய ஆரம்பிட்ட காலம் ஆப்டர் நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் அதாவது புதிய கற்காலம் வந்துருச்சு புதிய கற்காலம் முடிஞ்ச அடுத்து என்ன காலம் வருது உலோக காலம் வருது இல்லையா சோ அதுக்கு நேரில் இருந்த பீரியட்ல விவசாயம் விரிவடைந்தது புதிய கற்காலத்திற்கு பின் விவசாயம் விரிவடைந்தது ஆப்டர் நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் அக்ரிகல்ச்சர் காட் எக்ஸ்பேண்டட் புதிய கற்காலத்திற்கு பிறகு விவசாயம் விரிவடைந்தன இவங்க மூணு வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களாம் புதிய கற்கால மக்கள் மூணு வேலைகள் செஞ்சு அதாவது இப்ப நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் ஒரு ப்ரொஃபஷன் கலெக்டர்ஸ் ஐஏஎஸ் ஐஏஎஃப் இந்த ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஷன் இல்லையா இந்தியன் ஆர்மி இருக்கு நேவி இருக்கு ஷிப்பிங் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஷன் அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொருக்குமே ஒரு ப்ரொஃபஷன் டீச்சிங் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ் இஸ் அ பெயிண்டர் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் டாக்டர் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் இப்படி டாக்டர் கலெக்டர் டீச்சர் போலீஸ் ஆபிசர் அப்படின்னு நிறைய ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அங்க வந்து மூணு குரூப் மட்டும் தான் இருந்துதாமா ஒண்ணு வந்து டொமஸ்டிகேஷன் அதாவது விலங்கு பராமரித்தல் ரெண்டாவது வந்து பாஸ்டோரல் ஆடு மேய்த்தல் மூணாவது ஆக்ரியன் விவசாயம் செய்தல் 
சோ அந்த புதிய கண்காலத்திற்கு பிறகு ப்ரொஃபஷன் அதாவது வேலை அப்படின்னா மூணு வேலைகள் தான் இருந்துதாம மக்கள் அந்த மூணுல தான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கணும் ஒன்னு வந்து விலங்கு பராமரித்தல் டொமஸ்டிகேஷன் விலங்கு பராமரித்தல் முதல் வேலை செகண்ட் ஒன் பாஸ்டோரல் அதாவது ஆடு மேய்த்தல் ஆடு மாடு மேய்த்தது பாஸ்டோரல் ஆடு மாடு மேய்த்தல் மூணாவது ஆக்ரியன் விவசாயம் செய்தல் சோ இப்படி ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்துருச்சு பழைய கற்காலம் தாண்டி இடை கற்காலம் தாண்டி புதிய கற்காலம் வந்தோம் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆகுது மூணு குரூப்பா பிரியறாங்க இவ்வளவு நாள் ஒரே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது இப்ப மூணு வேலைய பிரிச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளேயே முதல்ல விலங்குகளை பராமரிக்கிற வேலை அது யார் வேணாலும் அந்த வேலையை பண்ணிக்கலாம் அப்படி எந்த வேலை உங்களுக்கு பிடிக்கும் அந்த வேலை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது பாஸ்டோரல் ஆடு மாடு மேய்க்கிற வேலை மூணாவது ஆக்ரியன் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் பண்றோம் ஓகேவா சோ இதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல சொல்றது இந்த ஸ்லைட்ல யாருக்கா டவுட் இருக்கா மண்பான வச்சு செய்ய பொருட்கள் ஓகே அது பக்கத்துல பாருங்க லூம் அதாவது அந்த மண்பான எல்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா அதை காய வைக்கிறதுக்கான இடம் அதுக்குள்ள பாருங்க ஸ்டோர் ஹவுஸ் அதாவது செஞ்சு வச்சு மண்பானை எல்லாம் சேமிச்சு வைக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் இதே லெப்ட் சைட்ல பாருங்க டொமஸ்டிகேஷன் விலங்குகளை பராமரிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு மேல பாருங்க அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதோட ரைட் சைட் பாருங்க பரியல்ஸ் செத்தவங்களும் அங்கே எரிக்கிறாங்க அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே டேம்டு அதாவது மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ரைட் சைட் பாருங்க வில்லேஜ் அங்க அதாவது அந்த வில்லேஜ் அதுதான் அந்த கிராமத்துல இந்த வேலை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த வில்லேஜ் அப்படிங்கிற டாபிக்கு கீழே பாருங்க ஹவுசிங் இந்த மாதிரி வீடு கட்டிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா சோ நீங்க ஒரு ஃப்ளோல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நம்ம இப்ப வில்லேஜ்ல இருந்து பாக்கலாம் சோ வில்லேஜ் எடுத்துட்டோம் இந்த வில்லேஜுக்கு கீழே பாருங்க ஹவுசிங் இந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்டிட்டு இருந்தாங்க அந்த வீட்டு முன்னாடி பாருங்க பெண்மணிகள்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட ஓகேவா சோ ஹவுசிங் பார்த்தாச்சு அடுத்தது லூம் அதாவது அந்த மண்ணெல்லாம் வச்சு அந்த களிமண் மாதிரி பண்ணாதான் வந்து மண்பானைகளை செய்ய முடியும் இல்லையா சோ அந்த மண்ணுக்கு தண்ணி ஊத்துற வேலையை வந்து அங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க கீழே ஹேண்ட் கிராப்ட் அந்த சேமிச்சு வச்ச மண்ணுல வந்து பொருட்கள் செய்ய உட்காந்துட்டு இருக்காங்க லூம் அது காய வைக்கிற இடம் ஸ்டோர் ஹவுஸ் உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க சேமிச்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க பண்ணதெல்லாம் இந்த சைட் டொமஸ்டிகேஷன் அதாவது விலங்குகளை பராமரிக்கிறது பாருங்க ஆடு எல்லாம் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க நாய் பக்கத்துல போது அது யாருமே பாக்கல பிகாஸ் டொமஸ்டிகேஷன் வீட்டு விலங்கு காட்டு விலங்கு பிரிச்சுட்டாங்க அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கு மேல வயல்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க பரியல்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்கு பக்கத்துல பரியல்ஸ் இருக்கு அதாவது இறந்தவர்களை புதைக்கும் எரிக்கும் இடம் இறந்தவர்களை எரித்து புதைக்கும் இடம் பரியல் கிரவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க சோ அதுதான் அந்த சைடு போயிட்டு இருக்கு அது பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ரிவர் போயிட்டு இருக்கு சோ ஒரு சின்ன இடத்துலயே அவங்க விவசாயம் பண்ணி அவங்களை கைவினை பொருட்களும் பண்ணி அது போக ஆடு மாடை வைக்கிறதும் பண்ணி அது போக இறந்தவர்களை புதைச்சும் பண்றாங்க வீடும் கட்டிட்டு இருக்காங்க இந்த எல்லா வேலையும் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ள பண்றாங்க இதுதான் வந்து இந்த இமேஜ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஓகே சோ இந்த இந்த ஸ்லைட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு காலம் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதாவது இப்ப நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போறோம் புதிய கற்காலத்துக்கும் பழைய கற்காலத்துக்கும் இருந்த வித்தியாசங்கள் என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளர் காலம் நீங்களும் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸ்டோனேஜ் கற்காலம் அப்படிங்கிற டாபிக் போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சா இப்ப நம்ம எந்த ரெண்டு காலத்துக்கு இருக்க வித்தியாசம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பழைய கற்காலத்துக்கும் புதிய கற்காலத்திற்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் வேறுபட்ட விஷயங்கள் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேர் பியோலிபிகேஜ் சொல்லுவாங்க பழைய கற்காலத்தை அதே புதிய கற்காலத்தை பியோலிபிகேஜ் சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிற விஷயம் வந்து பேரு பழைய கற்காலத்தை பயோலிபிக் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலியோலிபிக் எழுத வேண்டாம் 
நான் சொல்ற டைம் லைன் எழுதிக்கோங்க பழைய கற்காலத்தோட டைம் லைன் என்ன மனிதன் தோன்றியதுல இருந்து கிமு பத்தாயிரம் மனிதன் தோன்றியது இருந்து கிமு பத்தாயிரம் எழுத வேண்டாம் மனிதன் ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மனிதன் தோன்றியதுல இருந்து பீரியட் ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்ட் ஆகிறது டென் தௌசண்ட் பிசி கிமு பத்தாயிரம் அதே நியூ ஸ்டோனேஜ் பாருங்க ஆறாயிரம்ல இருந்து நாலாயிரம் வரை பிசி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு பிசி ஃபோர் தௌசண்ட் கிமு ஆறாயிரம் முதல் கிமு நாலாயிரம் வரை புதிய கற்காலத்தை நியூலிக் சொல்லுவாங்க பழைய கற்காலத்தோட பிரியன் மனிதன் தோன்றியதுல இருந்து கிமு பத்தாயிரம் அதாவது அதே புதிய கற்காலத்தோட பீரியட் என்ன பிசி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு பிசி ஃபோர் தௌசண்ட் கிமு ஆறாயிரம் முதல் கிமு நாலாயிரம் வரை ஓகே இதுதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் மேன் மேட் ஸ்டோன் ஷாப்பிங் டூல்ஸ் அதாவது பழைய கற்காலத்துல வந்து வெறும் கற்களை மட்டும் தான் ஆயுதமா பயன்படுத்தினாங்க ஸோ ஆயுதம் அப்படிங்கிற டாபிக்ல பழைய கற்காலத்துல ஒன்லி ஸ்டோன்ஸ் வெறும் கற்களை மட்டும்தான் வச்சு ஆயுதங்கள் பண்ணாங்க இதே புதிய கற்காலத்துல பாருங்க என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க நகை ஆபரணங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க உட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க சோ மரம் மரக்கட்டைகள் இருக்கா உட்டு சோ அதை வச்சு ஆயுதங்கள் பண்ணாங்க அனிமலோட போன்ஸ் வச்சு ஆயுதம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பாட்ரி இதெல்லாம் பண்ண ஸ்டோன் அப்பயும் ஸ்டோன் இருந்து யானை தந்தங்கள் எல்லாம் வச்சு கூட ஆயுதங்கள் பண்ணாங்க சோ ஓல்டு ஸ்டோனேஜ்ல என்ன பண்ணாங்க வெறும் ஸ்டோன் டூல்ஸ் வெறும் கற்களால் செய்த ஆயுதங்களை வீட்டை வாங்கினார் இல்லையா வேட்டையாடுனாலும் அவங்கள அவங்க பாதுகாத்துக்கணும்னு இது ஒரே ஒரு ஆயுதம் தான் கற்களால் செய்த ஆயுதம் ஓகேவா அதே நியூ ஸ்டோனேஜ்ல பாருங்க நிறைய ஆயுதங்கள் மர மரத்தால் செய்த ஆயுதங்கள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் கற்களால் செய்த ஆயுதங்கள் இருந்தது விலங்குகளோட எலும்புகளால் செய்த ஆயுதங்கள் இருந்தது யானை தந்தத்தால் செய்த ஆயுதங்கள் இருந்தது ஓகேவா தேர்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணியாச்சா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம் கிளியரா இருக்கீங்களா புதிய கற்கால மக்களோட முக்கியமான வேலை என்ன விவசாயம் மற்றும் மண்பானை செய்தல் இதுதான் அவங்களுக்குள்ள இருக்க வித்தியாச வளர்ச்சி இல்லையா சோ பழைய கற்காலத்திற்கு கீழே என்ன எழுதிக்கோங்க ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரஸ் உணவு சேகரிப்போர் புதிய கற்காலத்துக்கு கீழே எழுதிக்கோங்க பாட்ரி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் மண்பானை செய்தல் மற்றும் விவசாயம் ஓகேவா ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் பீப்புள் இப்ப ஒரு பெர்மனண்டா ஒரு வீடு இருந்தா அவங்க தங்க இருக்குன்னு ஒரு இடம் இருந்ததா இல்ல அவங்க எங்க போறாங்களோ அவங்க தங்கிப்பாங்க இல்லையா காணும் இடத்தில் வாழ்ந்தனர் கரெக்டா சொல்லணும்னா இதுதான் காணும் இடத்தில் வாழ்ந்தனர் ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் அப்படிங்கிற காலம் கீழே எழுதிக்கோங்க போர்த் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிப்த் பாயிண்ட் இல்லையா போர்த் பாயிண்ட் வரைக்கும் முடிச்சுட்டோம் நம்ம பிப்த் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கேன் காணும் இடத்தில் வாழ்தல் இதே நியூ ஸ்டோனேஜி கீழ என்ன இருந்தது தமக்கென ஒரு தனி வீடு வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப நம்ம வித்தியாசம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓல்டு ஸ்டோனேஜுக்கும் நியூ ஸ்டோனேஜுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னு தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் ஓல்டு ஸ்டோரேஜ் பிப்த் பாயிண்ட் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா காலம் இடத்துல வாழ்ந்தது வேறவர் தேசம் ஓகே அவங்க ஒரு மரத்துக்கு இல்ல பாத்தாங்கன்னா அங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் மரம் சரி இல்ல அப்படின்னா வேற ஒரு கோவை கேட்பாங்க அப்படி இதே நியூ ஸ்டோனேஜ் பீப்புள் டெலிவரி பர்மனன் செட்டில்மெண்ட் தமக்கென ஒரு தனி வீட்டில் வாழ்ந்தனர் Okay. 
So, if you are, can I explain when a point will be clearer? Yes, okay. So, this is the end of 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 the Kurangu Mani the Nai Maria Kalakin. Ilana Vilangu Kunathil, the Mani the one of the Kunda Kalakin. They do new stone age one there, middle stone age Muditon. Once completing of middle stone age, Idai Karkala mud in the pin. Pale Karkala Mepa and Michude, Vilangu Kunathil, the Mani the one of the Kumaria Kalakin there. Pudia Karkala Mepa and Michude, Idai Karkala mud in the pin. Yes, ma'am. Very good. So, next point in a plain party, you know, even a varanger, even given the varanger, the Elame and then the Coca Cola, yeah. Irinda Kugai, Matrum Kugai or a wall, Elana Vanda, Waranjana, Kugi or Savarana, Waranjana. But even in a paramus among all Kalis of the Krang, like Kalavare, Pane Lavare, either now and the Angluku, young Luku, and the Uru Vitia, some very particular. Okay, so all the stories, Palaka Kalam Kil, Edi Konga, Kugai Gal Matrum, Kugai in Suver Galil, were in the net. Kugai Matrum, Kugai in Suver Galil, were in the net. Pudia Karkalamaka, Edel Aranjanga, Uladavarin, Kirame, and the Rikarian Tanga, Palala, Slegals in Changa, Melum, Pipana Soljuko, Pudia Karkalam, Karkalas, Slegals in Changa, Melum, Pane, Varyo, Arimitang, one Panese Ramia, Adrime, Varia Arimitang, the pot painting in the name of Polaponi. Yes, this is the last point Pana Sona there. Old stone in Chikila, Kugai Matrum, Kugai Severical, Sever Galil, Varin the Nair. Old storage skill, the Konga, Kugai Matrum, Kugai Sewer Galil, Varin the Nair. They have started painting in cave and cave wars. Okay, new stone is the Kila Edikonga. They started the painting in pot and also they have done sculptures. Panagalil Vare Thoringina, Melum, Silei Vadika Thoringina. Okay, Bam. As for the Ella different pointy Elizabethingla, Isla Vandu. Palaya Karkalatrikum, Pudia Karkalati, where a particular trip is your bina, the dam. Pasona Ella points area cha in the slightly lena, it will get the edge of the doubt in the cake lumps in the slide lena in the muddy, it will get the ella slightly or doubt on the cake lumping the point four pandana soling and I will repeat it. Can so, if a park of oil or preview, okay, so you can have a park of being another. Paleothic age, Mukima, who are under the cave lab. Neolithic age, Anglican, or Perza, or Novarela, and red color matum, use Pananga. Neolithic age, Angana Pananga, Slavery Garmichanga, Panaila, Varea, Aramichanga. Okay. So, in order to cut column up being around the topic on this, moving to the Okay, ma. Karkalam updating on the topic. Vandu. Ippan ayadtha andha different shape order. Mudi idu. So, idhilo ungil ko doubt illa. Ningu note panavi ke deer na. I will wait. Ningu note pura panla doubt na. Nalin take na. Na ungil ke lla me time revise panie idu. Palay karkalam mudal mudala mani dan thondiya idu lande ten thousand bc. Patayaram kimo kimo patayaram bari kerala idu. 
அங்க வந்து உணவை சேகரிப்பு ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கேதரர்ஸ் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க எந்த மரம் செடி கொதியில எதுவுமே விதைக்கல அங்க என்ன இருந்ததோ அதை அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு கரையோரம் வாழ்ந்தாங்க ஓகேவா அடுத்தது வந்து மியோலிதிக் ஏஜ் அதாவது மிடில் ஸ்டோனேஜ் இதை கற்காலம்னு சொல்லுவாங்க இங்க வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆனாங்க நெருப்ப கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த நெருப்ப எப்படி அடக்கணும்னு கத்துக்கு கத்துக்கிட்டாங்க கண்ட்ரோல்டு அது கத்துக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம வில் அம்பு ஏரோன் பவ் யூஸ் பண்ணாங்க பிஷிங் பூக்கு மீன் பிடிக்கும் தூண்டில கண்டுபிடிச்சாங்க பிளேடா கண்டுபிடிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம இங்க ஆடு நிற்கிறது வந்து ஒரு தொழிலாகவும் வச்சுட்டு இருந்தாங்க மேலும் அவங்க பசி ஆத்துற மாதிரி மரம் செடி கொடிகளை அவங்க வந்து விதை விதைக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஓகேவா அடுத்தது வந்து புதிய கற்காலம் இதுல என்ன பண்ணாங்க விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த கற்கால வளர்ச்சியை திருப்பி போடும் விதமாக இந்த புதிய கற்காலம் இருந்தது மண் பானைகள் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க தனக்கென ஒரு தனி வீட்டுல வாழ ஆரம்பிச்சாங்க மனிதர்கள் இரண்டா எரிக்கணும் புதைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சடங்கு சாம்பர்த்தி எல்லாம் கொண்டு வந்த இவங்க தான் அது மட்டும் இல்லாம இவங்க உமனுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுத்தாங்க என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த உமன் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்க கூடாது வீட் நம்மளுக்கும் ஃபார்மிங்க்கா ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க உமனும் மென்னும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற அந்த பிரின்சிபலையும் எடுத்துட்டு வந்தது இந்த புதிய கற்காலம் தான் அது மட்டும் இல்லாம மூணு சொசைட்டியா பிரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஒண்ணு வந்து அனிமல்ஸ பராமரிக்கிறது அதாவது விலங்கு பராமரித்தல் டொமஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்கு விலங்குகளை பராமரிக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஒரு தொழிலாவே அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டாவது பேஸ்டர் ஆடு மாடு நேக்குற தொழிலும் எடுத்திருந்தது மூணாவது அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் பண்ற தொழிலும் வந்து அங்க இருந்தது இந்த மூணு தொழில் அவங்க இப்ப வேண்டிய தொழில் அவங்க எடுத்து பண்ணிருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம அங்க வந்து நகைகளும் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க புது புதுசா ஆயுதங்கள் அதாவது மரக்கட்டையில அனிமல் போன்ல யானை தந்தத்துல இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலயும் வந்து அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேண்டி ஆயுதங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க மண் பானையிலே வரைய ஆரம்பிச்சாங்க சோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் அது மட்டும் இல்லாம துணி துணி வந்து நம்ம தெச்சு தான் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டையும் வந்து கொண்டு வந்தாங்க சோ இப்ப உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நான் எடுத்த கம்ப்ளீட் ஜிஸ்டையும் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்ப எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சமவெளி <laughs> ஒரு ரொம்ப ஒழுக்கமான ஒரு சமூகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிக மக்கள் தான் வந்து அதிகபட்ச சுத்த சுகாதாரத்தை விரும்பினர் ஓகேவா சோ இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் வைஸ் சொல்றது நீங்க நோட் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ்ல இதை பத்தி டீட்டெயிலா பாக்குறோம் சோ சிந்து சமவெளி மக்கள் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுத்தம் சுகாதாரம் ரொம்ப ஒழுக்கம் இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து பின்பற்றினாங்க ஓகேவா இது எந்த இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லை அந்த ரைட் சைட்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேப் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் சிந்து நதிக்கரை ஓரத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் பின்பற்றிய நாகரீகம் தான் வந்து சிந்து சமவெளி நாகரீகம்னு சொல்றாங்க சிந்து நதிக்கரை ஓரம் இங்கிலீஷ்ல வந்து ரிவர் இண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ சிந்து நதிக்கரை ஓரம் வாழ்ந்த மக்கள் பின்பற்றின அந்த நாகரீகத்தை தான் சிந்து சமவெளி நாகரீகம்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது என்ன அப்படின்னா இன்னுமே வந்து அவங்கள பத்தி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்து அவங்க பராமரிச்சு சுத்து சுகாதாரத்தை நம்ம இன்னுமே வந்து வியக்கத்தக்க வகையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஒரு எந்த ஒரு நாகரீகமும் இந்த அளவுக்கு ஒரு சுத்தத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணது கிடையாது ரொம்ப சுகாதாரத்தை விரும்பும் நாகரீகம் ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லினா சிந்து சமாளி நாகரீகம் வந்து அதிகபட்ச ஒரு சுகாதாரத்தை விரும்பின நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நாகரீகத்துல நிறைய ஊர் இருந்திருக்கு சிறு குறு ஊர்லாம் நிறைய இருந்திருக்கு 
அதுல ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டிய ஊர் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மொகஞ்சதாரோ ஹராப்பா அப்படிங்கறது இந்த சிந்து சமையல் நாகரிகத்துல இருந்த ஊர்ல ரொம்ப முக்கியமான மிகப்பெரிய ஊர்ல ஒரு ரெண்டு ஓகேவா இந்த மாதிரி நிறைய ஊர் இருந்திருக்கு ஆனா ரொம்ப வியக்கத்தக்க பெரிய ஊர் அதாவது ரொம்ப வணிகம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து இந்த ரெண்டு ஊர்ல அதிகமா பண்ணுவாங்களாமா மொகஞ்சதாரோ ஹராப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க மொகஞ்சதாரோ ஹராப்பா இந்த நாகரிகம் சார்ந்து நிறைய ஊர் இருந்தது அதுல ரொம்ப முக்கியமான பெரிய ஊர்ல ரெண்டு இதுதான் மொகஞ்சதாரோ ஹராப்பா நோட் பண்ணியாச்சா மொகஞ்சதாரோ ஹராப்பா அது எங்க இருக்குங்கிறதையும் அந்த மேப்லயே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து இந்திய பாகிஸ்தான் இல்ல இப்பதான் அது வந்து பாகிஸ்தானா பிரிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் பாகிஸ்தானில் கிடையாது தனிப்பட்ட ஒரு ஊர் அவ்வளவுதான் சோ இந்திய பாகி இப்ப இருக்கிற இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லையில உள்ள சிந்து நதிக்கரை ஓரம் வந்த மக்களோட நாகரிகத்தை பத்தி தான் வந்து சொல்றதுதான் சிந்து சம்மலி நாகரிகம் அதுல ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு ஊர் எதுன்னா அராபாவும் முகஜத்தாகவும் இங்க இந்த ஸ்லைடு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து என்ன எப்பேற்பட்ட எழுத்துக்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க சிந்து சமய நாகரிக மக்கள் எழுதலாம் ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க எழுதுற எழுத்துக்கு பேரு பிக்டோகிராபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிக்டோகிராபி அதாவது படம் பார்த்து எழுதுதல் சித்திரம் பார்த்து எழுதுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப ஒரு பேனா பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பேனா வரைஞ்சி பேனா அப்படின்னு சொல்றது ஒரு சுவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு சுவர்னு சொல்லாம அதை வரைஞ்சி காட்டி சொல்றது சித்திரம் பார்த்து பேசுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிக்டோகிராபி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ உங்களுக்கு பிக்சர்ல தெரியறது வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ண அந்த எழுத்துக்களை தான் நான் உங்களுக்கு எழுதி காட்டியிருக்கேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் ஸோ அவங்க கண் முன்னாடி இருந்த ஒவ்வொரு பொருளுக்கு அவங்க ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த பொருளை ஐடென்டிஃபை பண்ற விதமா அதை வரைஞ்சி அந்த பேர் எழுதுறதுதான் வந்து அவங்களோட வழக்கமா இருந்தது அந்த வரைஞ்சு பேர் எழுதுறதுக்குதான் வந்து பிக்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க வரைஞ்சு பேர் எழுதுறதுதான் பிக்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா உங்க லெப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு பெண்ணு கிமு ஆயிரம் கிமு ரெண்டாயிரம் ஐநூறு கிமு ஐநூறு கிமு தொள்ளாயிரம் இந்த மாதிரி இருந்த ஊர்ல இருந்து அந்த காலத்துல சார்ந்த மக்கள் வந்து ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் எப்படி எல்லாம் எழுதிருக்காங்கன்னு பாருங்க அரேபி தமிழ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க எப்படி அது யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத நான் இந்த ஸ்டைல உங்களுக்கு காட்ட விரும்பினது சிந்து சம்மலி மக்கள் வந்து கோது லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க கோது மொழி கோது மொழியை தான் எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க தமிழ் கிடையாது கோது மொழி கோது மொழி அந்த கோது மொழிய படிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் இப்ப அந்த ஸ்லைட்ல அந்த செகண்ட் பிக்சர்ல எழுதிருக்கோம் இல்லையா அது என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு புரியணும் அப்படின்னா கோது மொழி படிச்சிருக்கணும் ஜிஓ என் டி இங்கிலீஷ்ல கோடு தமிழ்ல கோது ஓகேவா இப்போ நீங்க உங்க ரைட் சைட்ல தெரியுதுல இமேஜ் இப்படிதான் சிந்து சமலி நாகரிகம் இருக்கு பாருங்க அவங்களோட வீடு அவங்களோட தெருக்கள் அங்க இருந்த மனிதர்கள் எப்படி இருந்திருக்காங்கன்னு பாருங்க உங்க லெப்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து ஒரு பேப்பர் கட்டிங் இது வந்து ஒரு அமெரிக்கன் பேப்பர்ல இருந்த கட்டிங் வந்து நம்ம இந்தியன் பேப்பர்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க சிந்து சம்மலி நாகரத்தில் இருந்த மக்கள் யூஸ் பண்ண காயின்ஸோட பிக்சர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து காட்டியிருக்காங்க பாத்தீங்களா என்னோட ரைட் சைட்ல இருக்கிறது அவங்க அந்த காலத்துல கட்டின வீடுகள் எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க அவங்க செங்கலை மட்டும்தான் வச்சு கட்டினாங்க அவங்க சிமெண்ட்ல அவங்க கண்டுபிடிக்கல சுத்த செங்கல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வேர்டு அது சுத்த செங்கல் அதை வச்சுதான் வந்து அவங்க வீடு கட்டி இருந்திருக்காங்க அவங்க யூஸ் பண்ண உங்க ரைட் சைட் இமேஜ்ல தெரியுது பாத்தீங்களா இது வந்து சிந்து சம்மலி நாகரிக மக்கள் யூஸ் பண்ண அணிகள் அணிகள் அதாவது சிந்து சம்மலி நாகரிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் படிக்க படிக்க திகட்டாத ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க 
சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தை பத்தி படிக்க படிக்க நம்மளுக்கு வந்து ஆச்சரியம் தான் ஜாஸ்தி ஆகுமோ தவிர்த்து வந்து ஒரு எப்படி இந்த கால மக்கள் அவ்வளோ அழகா இருந்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு மேம் சிந்து சமாளி நாகரிகத்துல இருந்தவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கறத படிக்க படிக்க ஒரு ஆச்சரியத்தை தான் ஊட்டும் அப்படின்ட்டு கவிஞர்கள் சொல்றாங்க பல தமிழ் கவிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சிந்து சமாளி நாகரிக மக்கள் வந்து இவ்வளோ ஒரு சுத்தத்தை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற இன்னைக்கும் வந்து வியக்கத்தக்க வகையில தான் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க உங்க ரைட் சைட்ல தெரியறது அவங்க யூஸ் பண்ண அணிகலன்கள் ஜுவல்லரி ஓகேவா இவங்க வந்து நான் ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் சிந்து சமணி நாகரிகம் உலோக காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்ட்டு அந்த உலோகங்களை வச்சுதான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு வேண்டி அணிகலன்கள் பண்ணிருக்காங்க உங்க லெப்ட் சைடு தெரியற இமேஜ் பாருங்க இது வந்து அவங்க வணிகம் பண்ற ஒரு இடத்தை வந்து செட்டப் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஒரு பக்கம் மண் பானையை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் துணிமணிகளை விட்டுட்டு இருக்காங்க தெரியுதா சோ இந்த மாதிரிதான் அவங்களோட வணிகம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்ல வந்து ஜிஸ்ட் ஓகேவா ஓகே சோ இது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு நீங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஹிஸ்டரி கம்ப்ளீட்டா புரியணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டேபிள் காலம் மாதிரி போட்டு தனித்தனியா பிரிச்சுக்கலாம் அதாவது பழைய கற்காலம்னா என்ன புதிய கற்காலம்னா என்ன எந்த காலத்துல இருந்தது இடைப்பட்ட கற்காலம்னா என்ன எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற விதமா நீங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி போட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி படிச்சா மட்டும்தான் வந்து ஹிஸ்டரி உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டவுட் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து இருந்துட்டே தான் இருக்கும் ஓகே இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு சார்ட் போட்டு காட்டுறேன் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ உங்களுக்கு என் போர்ட் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் சோ இதுல நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழ்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி நீங்க எழுதிக்கிட்டாலும் ஓகே ஆர் ஒரு கோர்வையா டீடைல் ஃபார்ம்ல எழுதிக்கிட்டாலும் ஓகே டென்த் ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் முதல் முதலா மனிதன் தோன்றுனதுல இருந்து ஷூபன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து டென் தௌசண்ட் பிஜி வரைக்கும் இருக்கிறதுதான் ஓல்ட் ஸ்டோனேஜ் சோ இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உணவு சேகரிப்போர் அதாவது ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களோட உடை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ட்ரெஸ் ஒன்லி லீவ்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது இலைகள் வெறும் இலைகள் மட்டும்தான் என்ன தெரியாது நெருப்பை உண்டாக்க தெரியாது அவங்களுக்கு நெருப்பை உண்டாக்க தெரியாது ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் பாயிண்ட் வைஸா நீங்க எழுதும் போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணும் போது கிளியரா இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப நான் உங்களுக்கு மிடில் அண்ட் நியூ ஸ்டோனேஜ்க்கும் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஒரு பாயிண்ட் ஷார்ட் போட்டு காட்டுறேன் எஸ் சோ மிடில் பாக்கலாம் மிடில் ஸ்டோனேஜ் அதாவது இடை கற்காலம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்
Yes. So, in the column A pool in the Aramichidu Pathiram BZ Layrandu Aramiram BZ Parikum Yrandu Kima Pathiram BZ Layrandu Aramiram BZ Layrandu Kimu Pathiram Kimu Aramiram Mariku Yrandu Kibang in the Pananga Fishing Pananga, that was the mean Pidichanga. Fishing Pananga Adamatu Ilama, Will Umber, Arrow and Bow and Puchanga Blade Kandu Puchanga So Middle Storage People. Today, Karkala Makala Sulwang, Angloda Kalam, Pathaira, busy learn the Arana busy Varico, among a mean pretty changa, mean pretty cum tundilink and a puchanga, fishing hoop, English lamb, mean pretty cum tundla and a puchanga, wheel lamb and a puchanga, blade and a puchanga. Who added the word stone age at the Kalaya? Other one the new stone age. Yes, that's New storage, even load a column under six thousand BZ layer in the four thousand BZ varicum, even load a column in the even the Pistila Uru Pudhi Matra Tedanga Avanga follow Panadu Agriculture Vivasayam Follow Pananga Fast oral society Adi Machanga Azamutu Ilama Pottery Adavu Man Pani Senji Vikar the other volume Pananga Adumatu Ilama Men and women are equal Adavu Anum Penum Seri Women Menum equal a prina kundu vanda ze kivangana. Women kundu rum badi gives importance kudutta the vanda in the new stone age kalaki. So, if I know points now, I'm going to clear her. Is a lot clearer thing line the points them. Yeah, you know, Pana long. The Varicuna, Sana points, a lame note Panir Kingla, and the Pogan Amanda Sali civilization Patim Patu, and the other column in a big parking in a four thousand BZ, two thousand five hundred BZ. Uloga Karam Sonali, and when the four thousand BZ in a new stone age period end another one there, four thousand BZ, so four thousand BZ, two thousand five hundred BZ Varicum, Metal Age. Okay, wow. so in the path in the class, on the Ungla Kandipa useful Irkun Nanikram Ungla position is every Irkun of Din Pathing in a history in the lesson of Pathing in a timeline from Bounty, other the time period ten thousand BZ, key mua, key pia, being other than Aria Pets, Umba condition or before Christ. So key mu, Christuk moon. Okay, why the lame when the key moon color cut at the sand of the da? Payakar Kala Markatu, Hidekar Kala Markatu, Pudikar Kala Markatu, the lame key moon. BCS are the da. So another time like Pathairam BC, Manishan to go to the Pathairam BC, Payakar Kalam, Pathairam, the Arairam BC, Hidekar Kalam, Arairam, the Nala Iram Pudikar Kalam. Nala at Lender and Dieti Ainore 
உலோக காலம் சோ இந்த டைம் ரொம்ப முக்கியம் யார் யாரு என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் அவங்க பண்ண தொழில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க எதுவுமே பண்ணல ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதர்ஸ் வெறும் உணவை வந்து சேகரிச்சு வேட்டையாடினாங்க அவ்வளவுதான் வேட்டையாடிட்டே சேகரிச்சு பசிக்கும் போது சாப்பிட்டுக்கிட்டாங்க இல்லையா அடுத்த செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மீன் பிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க பிளேட கண்டுபிடிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து ஆரோ அன்பவ அதாவது வில் அம்ப கண்டுபிடிச்சாங்க சோ அது வழியா அவங்க அனிமலை வேட்டை அடைத்தாங்க மூணாவது புதிய கற்காலம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இதுதான் வந்து வரலாற்ற புரட்டி போட்ட ஒரு காலம் சோ இந்த விவசாயம் பண்ணிதான் வந்து நம்ம இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் அவங்க எடுத்துட்டு வந்தது இதுதான் விமனும் பெண்ணும் ஈக்குவல் அதாவது எந்த பெண்ணும் வந்து ஆணுக்கு சரிதான் பெண்கள் வந்து தாழ்ந்தவர்கள் கிடையாது அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்தாங்க சேம் டைம் வந்து அவங்க மூணா பிரிஞ்சுக்கிட்டாங்க மூணு தொழில் பண்றவங்களா பிரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஒண்ணு வந்து மாடு மேய்க்கிறது ரெண்டாவது வந்து விலங்குகளை பராமரிக்கிறது மூணாவது வந்து ஆஹ் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம கைவினை பொருட்களையும் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சுதான் இப்ப இருக்க ஜென்ரேஷன் விரிவடைஞ்சது அந்த நியோலத்தி கிரியர்களுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அதாவது விரிவடைஞ்சது ராயல்ஸ் மட்டும் பயிரிடாம ராகி கம்பு சோளம் இந்த மாதிரி பார்லி கோதுமை இந்த மாதிரி இருக்கிறதையும் வந்து அவங்க பயிரிட தொடங்கினாங்க ஓகேவா சோ இதுதான் இந்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் சொல்ற ஜிஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இண்டர்சாலி சிவிலைசேஷன்ஸ் இந்து சமய நாகரிகத்தை பத்தி பார்த்தோம் அதுல என்ன பார்த்தோம் இந்து சமய நாகரீகம் தான் வந்துட்டு ரொம்ப ஒழுக்க முறையில பின்பற்றினவங்க இது வந்து பாகிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் இப்ப இருக்கிற இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லையில இருக்கு இதுல ரெண்டு பெரிய முக்கிய நகரங்கள் இருக்கிறது ஹராப்பாவும் முகஞ்சதாராவும் தான் அது மட்டும் இல்லாம இங்க நிறைய தானிய கிணறுகள் அதாவது இவங்களுக்கு வந்து நிறைய சேமிச்சு வைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்திருக்கு அதாவது இந்து சமய நாகரீக மக்களுக்கு அதனால தானிய கிணறுகள்லாம் நிறைய பெரிய பெரிய தானிய கிணறுகள்லாம் கட்டி அதுல வந்து அவங்க தானியங்கள் எல்லாம் சேமிச்சு வச்சிருக்காங்க அடுத்தது வந்து இவங்க ரொம்ப மிகப்பெரிய சுகாதார விரும்பியா இருந்தாங்க சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரத்தை பின்பற்றணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து சுட்ட செங்கலை வச்சுதான் வீடு கட்டினாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது சுட்ட செங்கலை வச்சுதான் வந்து வீடு கட்டிக்கிட்டாங்க அவங்க வீடெல்லாம் வந்து ரொம்ப நெருக்கமா தான் இருக்கும் சோ நெருக்கமா இருந்தாலும் அவங்க மிகப்பெரிய வீடுகள்லாம் கட்டிதான் வந்து இருந்தாங்க அப்படிங்கறதுதான் உங்க சோ இப்ப உங்களுக்கு புரியுதா இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் இந்த கிளாஸ் எடுத்ததுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா நான் இதுவரை இப்ப திருப்பி ஏதோ உங்களுக்கு பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இல்ல நீங்க ஏதாவது டவுட்டா ஃபீல் பண்றீங்களா பழைய கற்காலம் மனிதன் தோன்றினதுல இருந்து பத்தாயிரம் கிமு ஓகேங்களா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் கிமு பத்தாயிரம் வரை இடை கற்காலம் பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் கிமு கிமு பத்தாயிரத்துல இருந்து கிமு ஆறாயிரம் வரை ஓகேங்களா அடுத்தது புதிய கற்காலம் அது பாத்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்துல இருந்து நாலாயிரம் வரை அதாவது கிமு ஆறாயிரம் முதல் கிமு நாலாயிரம் வரை ஓகேங்களா இங்கிலீஷ்லயே சொல்றேன் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜோட டைம் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து ஃப்ரம் த பிகினிங் வேர் ஹியூமன் பிகின்ஸ் ஓகே ஹியூமன் மனுஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்ததுல இருந்து டென் தௌசண்ட் பிஜி அடுத்தது வந்து மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் அந்த மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் பிசியில இருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசி அடுத்தது நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் அந்த நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிசியில இருந்து 4000 BC. அதுக்கப்புறம்தான் வந்து மெட்டல் ஏஜ்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வந்தது அந்த மெட்டல் ஏஜ்ல வந்ததுதான் வந்து இந்த சிந்து சமவெளி நாகரீகம் அது வந்து இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் பிசில இருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப செழிப்பா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நாகரீகமும் அழிய தொடங்கியது வேற யாருக்கா டவுட் இருக்கா உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சுங்க மக்கள் ஜிஓஆர்டி கோர்டு அவங்களே யூஸ் பண்ணாங்க 
கேக்கலாம் Okay, thank you for your time. Let's start the class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes? Class, let's start the class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you.